σαν τεχνολογία που θα, που θα μας επηρεάσει. Ε, και μιλούμε μόνο ε, επένδυσε σε bitcoin και να πολλύνουν και τα λοιπά. Υπάρχει μια τεχνολογία τσενούρκα από πίσω, η οποία θα μπει σε άλλους τομείς της ζωής μας. Θα επιφέρει μια αποκέντρωση νομίζω, που το status quo και το σύστημα του σήμερα θα αφαιρέσει εξουσίες και δυνάμεις που το σύστημα το οποίο ελέγχεται από κυβερνήσεις και, και τα corporations και τους ανθρώπους οι οποίοι ελέγχουν το χρήμα. Όμως κρατώ μια μπισσινή επειδή δεν ξέρω πόσο δυνατά είναι τούτα, τα, τα λόπης και πόσο μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και τούτου του είδους το, της τεχνολογίας το οποίο έχει να κάνει με το peer-to-peer, δηλαδή με τα communities που στο νίτσεμεν δεν μπορείς να τα βάλεις μαζί. Είναι πολύ πάει πισίνη η τεχνολογία, ούτε σταματά έτσι εύκολα. Ναι, και εγώ τούτον πιστεύω, αλλά δεν ξέρεις πότε. Δεν ξέρεις, έχει ξαναγίνει. Δεν ξέρεις τη δύναμη τούτων των λόπις που υπάρχουν. Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν και τι μπορούν να κάνουν. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να το σταματήσουν, και όμως μπορούν να κάνουν είναι να το χτυπήσουν και να το καθυστερήσουν να πιάσει Εντάξει, είναι... τώρα α, δεν μιλούμε μόνο για τα κρυπτονομίσματα Μιλούμε και... για το, γενικά για το χώρο του ναι. blockchain technology Θα μας επηρεάσει και αλλού, όχι μόνο στο χρήμα Να επηρεάσει τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε Πώς ακριβώς Φίλε, το πιο απλό πράγμα δεν θα πιένεις σε δεκα χρόνια στο σούπερ μάρκετ <laughs> Που λες <laughs> Θε βασικά ρε φίλε, θέλουμε να τεστάρουμε λίγο Κατά πόσο υπάρχει έδαφο. Να γίνει ένα local platform on demand. Αλλά έχει πολλέ παραμετρού για να γίνει το πράγμα. Πρώτον, το κόστο. Δράστιο είναι το κόστο. Για εσά. Για τον οποιοδήποτε. Ακόμα και για τον. Περίμενε, για την παραγωγή ή για τον. Βλέπει τα ρεάλια που να πληρώσει. Έναν τοπικό Netflix. Οκ. Πολύ είναι το κόστο. Θέλει μισό εκατομμύριο, ακόμα δεν το έστειμε. Θέλει μισό εκατομμύριο. Μπορεί να αρκέψει κάπω διαφορετικά, ώστε να πάει. Αρκέφτο. Ακριβώ. Φίλε, να βγάλουμε τα Netcast Exclusive που υποποθέτει ότι το content είναι όντω καλό. Δεν σημαίνει ότι λέμε το Exclusive είναι καλό. Και βασικά να τα ανεβάζουμε στο YouTube για να τα δει κάποιο να πρέπει να πληρώνει. Και να βάλουμε μια ανυπογείμενη γίνδυμη. Απλά για να υπάρχει έναν. ξέρει. Για να το πάρεις το premium. Είναι 99 cent, ξέρω εγώ. Ναι, κάτι τέθηκε, επειδή ακόμα και 99 cent, που το, που το δωρεάν ως το 99 cent είναι πάρα πολύ μεγάλη διάφορα. Έτσι το YouTube, γιατί το... Ναι, είναι εν, το εμπόδιο για να δεις κάτι. Ναι. Επειδή εσύ είναι τη να δούμε free. Το free είναι δεδομένο. Εντάξει, άρα το content σου πρέπει να είναι όντως premium. Ναι. Πρέπει Μα, να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη το ότι... Το content. Είναι το content, το πρέπει να είναι το content. Το... Ε, εντάξει, το... Yeah. Ο καλεσμένος του δεν πρέπει να είναι, oh, πρέπει yeah, να είναι yeah, κάποιος yeah, που... Ενέχει να κάνει με podcast. Ε, τι. Φίλε, είναι documentaries, είναι αναλλακτικά series. Ε, ποιος θα γυρίζει. Εμείς. Άρα, η εταιρεία παραγωγής, ποιο άλλο, άλλο, yeah. άλλο που, πέρα του podcast. Ε, ναι, επειδή, φίλε, θέλω να... Θέλουμε να δοκιμάσουμε πράγματα που εν ξέρεις αν θα πετύχω. Τραβάς το ρίσκο αλλά και αν πετύχεις, πετύχεις. Φίλεν και ρίσκο, αν δεν πετύχει, απλά νίστο. Αρκέψουμε. Ρε, εσύ η ώρα μου αρκέψα. Είναι να πάμε από την αρκή καλό. Μα να κάνεις γεια σας. Όχι, 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 δεν είναι γεια σας. On time, πώς ξεκινήσεις. Το... Μαζί μου Παναγιώτη το 2000... Σαν, σαν ιδέα το 2016, σαν εταιρεία γράφτηκε το 18, το 19, πρώτη πρώτη του 19. Θα δοκιμάσεις κάτι και κάποιες το πρώτα έτσι, ήταν πιλωτικό να σπουδά. Ναι, ήταν πιλωτικό επειδή εγώ δουλεύω καλού, να δουλεύω καλού full time και ήταν site hustle. Δεν μπορώ να μιλήσω. Εγώ στο χρόνο της διαφήμισης δουλεύω σε εταιρεία που έτσι πουλούσαμε out of home media για χρόνια που δουλεύω καλού. Επειδή εντάξει ρε φίλε, άμα φτάνεις σε κάποια φάση στη ζωή σου, τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κάτι δικό του, όχι με την έννοια να σου ανήκει απλά, να είσαι εσύ κοινός που αποφασίζει. Το κυρίω του εαυτού σου στη ουσία. Ε, κάπως έτσι, ναι. Η ιδέα πώς προκύψε, ποια μέρα έκατσε και είπες ρε εγώ να κάνω τον το πράγμα. Πότε, πότε ε, είπε ότι εγώ να κάνω, πότε, πότε γεννήθηκε η ιδέα μες στο νου σου, ότι να, να κάνω μόνο μου τον τη δουλειά. Εντάξει, έκανα και μια άλλη εταιρεία το 2014 η οποία πάλι ασχολείται με διαφημίσεις σε λεωφορεία και ήταν 
side project. Τι είναι ο Σελεφορία, τα banners. Ναι, το 2014 με την παγιά τη διοίκηση όμω, με την παγιά τη διεύθυνση. Οκ, μονάχα στα λεφορία τη Λευκοσία. Ναι, ο Σελ. Και κάπου για μένα. Ε, ανάλαβα και κάποια projects που ήμουν marketing consultant, ok? Σαν freelancer, ας Σαν freelancer, ναι. Ok. Ε, επειδή άρεσε και μου ρε φίλε, και για τα λεφτά που το κάνω, άρεσε και μου. Είχα δικαιωσίσει και το μεταπτυχιακό μου το δόκιο, το μεταπτυχιακό επειδή κάνω τόσο προχωρημένη ηλικία. Ενώ σε σύγκριση με τα 25-27 που το κάνω, μου λίγα όσο τρέναν τα θυκιό μου, ε, προωθήκα πάρα πολλά. Και κάποι, αρ, αρκετά... Συμβάντα τα οποία γίνανε στον εργασιακό μου χώρο και, και αν το βάλεις μέσα στο νου σου ότι θέλει να κάνεις δικό σου τρώει σε πάρα πολλά και οτιδήποτε αρνητικό γίνει είναι η αφορμή Μπράβο, θα παραπάνω στη ναι, 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 Αυτό που σε ρώτησα πότε γεννήθηκε του τη ιδέα γιατί εντάξει η γέννη ατεύσεις σε μια μέρα δεν κάθεσαι να πεις εγώ θα κάνω μόνος μου εταιρεία ή whatever με κάποιον δική μου αλλά κάποια γεγονότα σιγά σιγά κουντούνσε ναι. Φίλε μου πολλά τα γεγονότα δεν ήξω αν πράγμα πω είναι ένα να πει. Φίλε, διαφωνίες με τους πρώην εργολότες μου. <coughs> ως προς το... Τον τρόπο να δουλέψεις, ας πούμε. Ναι, ναι. Λίον, λίον την... Επειδή μου στις πωλήσεις εγώ, και εγώ θεωρώ ότι ο πολιτής πρέπει να δίγει ελεύθερος. Πρέπει να το βάλεις μέσα σε καλούπι. Ναι. Πρέπει να δίγει ελεύθερος. Και καταλαβαίνω, είχε αρκετές εταιρείες που θέλουν να βάλουν κάποιες διαδικασίες και σε τούτα δεν μπορούσα να φορέσω. Και ξέρεις, Εστιβάζεται, 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 που τούτα τα γεγονότα που λέμε, τα οποία είναι σοβαρά, είναι κακά, απλά για σένα ενοχλούσε. Κάπω σε τρώει, όπω το λέμε. Ναι, ώσπου να γίνει κάτι έτσι, το οποίο να σε ενοχλήσει παραπάνω, είναι να πει. Του το είδα. Ο Παναγιώτη πότε μπήκε στο στο κάδρο. Φίλε, ο Παναγιώτη δεν ήταν του χώρου. Βασικά είχε ξεκινήσει μια άλλη εταιρεία μαζί με τον ξάδερφο του. Και επειδή ασχολείται με το promotion τη εταιρεία. Σιγά σιγά έπιανε freelancing και εκείνος κάποιους συνεργάτες για τους... Είδα ένα επεισόδιο του που είπε την ιστορία ναι. ότι άρεσε και η δουλειά του σε άλλους και ναι. μαζί σου πότε ήρθε σε... Φίλε θωρούν τον εγώ έτσι για μια διετία και εντάξει για να με λυκρίζει και έτσι καλέξω πάνω για ότι λόγω των ικανοτήτων του τότε για το marketing αλλά περισσότερο και ο χαρακτήρα του και σαν άτομο... Μπορείτες του που πριν με τον πρώτο... Μας τα okay. πριν του γυμνασίου. Σαν άνθρωπο. Εσά το φίλο δηλαδή που. Ναι, ναι, παιδί, φίλοι. Και πριν. με στην ίδια μπαρέα. Ναι. Μάλιστα. Με στην ίδια μπαρέα. Και λαλό, και εγώ, ρε, φίλε, εγώ πάντα πιστεύω ότι πάντα πρέπει να έχει συνεργάτη ή συνεταίρο σε αυτό το επίπεδο. Δεν είμαι που κοινού που μόνο μου. Και... Θεωρώ ότι πρέπει να έχει κάποιο δίπλα σου. Πρέπει να έχει κάποιο για safety ή απλά Επειδή... συμπληρώνει ο ένα το άλλο, α πούμε. Όχι, δεν το συμπληρώνει ο ένα το άλλο. Μπορεί να κάνει τα πάντα μόνο σου. Μπορεί να ξέρει τα πάντα μόνο σου. Απόψη δική μου έτσι. Άρα συμπληρώνει ένας το άλλο στην ουσία κάτι μπορεί να ξέρετε εσείς, ξέρετε το Παναγιώτη, ξέρετε το αντίθετο. Ναι, 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 και ψυχολογικά ρε φίλες, οι ανθρώπους που ζητούν στήριξη είναι εσωτερική. Ο Παναγής, ας πούμε, μικρά το μικρό κύκλο ανθρώπων εγώ στη ζωή μου, στηρίζει με, θα με αγκαιρώσει ποτέ, θα με κρίνει ποτέ και είμαι δύσκολος ανθρώπος εγώ ρε φίλε. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα με κρίνει ποτέ. Ένα με στηρίξει, ένα... Έχει φορές που μπορεί να ξέρεις Καταλαβαίνει το και κατά ποιον τρόπο έτσι, από ροφάτο και και λίγο πιο και ξέρεις βοηθάμε τον το πράγμα. Εσύ είπες ότι να τέρκαζα με τον Παναγιώτη να κάνω μια εταιρεία. Είναι εμπίστος. Μάλιστα. Μολά εμπίστος. Που πριν. Που πριν, που πριν, που πριν. Πόσο. Ναι, εντάξει. Είπες μου παρακολούθαν τον για δύο χρόνια στον χώρο. Μια διετία να σου πω. Οκ. Θα ήταν καλή ιδέα να βασιστώ. Θα κάνεις κάτι απλά. Με τον Παναγιώτη ή ήθελες απλά oh, να βάλεις yeah. τον Παναγιώτη μαζί σου με τσίλου που σκέφτηκες ήδη Ναι, 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 ναι Άρα είσαι στο πλάνο τι είναι να πάρα κάνεις και ναι, ναι. θεωρείς ότι ο Παναγιώτης είναι ο καταλήλος άνθρωπος Ναι, ναι Είτε σαν χαρακτήρας είτε σαν... Κυρίως σαν χαρακτήρας Κυρίως σαν χαρακτήρας okay. Και πώς έγινε και η πρώτη κουέντα Ε, ποιον τηλέφωνο είναι ότι ρε πας σαν καφέ θα σου πω κάτι Να πάμε Κάτι μας συμβείς εδώ, ας πούμε έτσι να πάρε η οποία θα έχει το δικό της χαρακτήρ, όπως λαλούν όλοι. Δεν θα σου πω ότι εμείς είμαστε ξεχωριστοί για άλλη έννοια. Τουλάχιστον για μένα να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο να μας ξεχωρίζει που κάποιον άλλον, ας πούμε. Και βάλαμε κάτω κάποια πράγματα και νομίζω ότι είχαμε πει τότε, έγινε. Ενώ... Πε, πε μου τις αρχές σας, τότε είπετε, κάτσετε και είπετε ότι 
να διορθώσει η Κίνα που τραβάει πριν. Δεν είναι πιαμένη. Η... Καθορίσαμε το πρωί. Τι ήταν το διαφορετικό. Καθορίσαμε το πρωί. Ποιο το πρωί. Ότι θα, είμαστε, θα, γίνουμε ένα, θα κάνουμε ένα marketing agency. Επειδή το ότι ήταν, ήταν στι δόξε του, ήταν, ανεβαίναν τα digital agencies, υπήρχαν τα διαφημιστικά και υπάρχουν τα διαφημιστικά γραφεία. Υπάρχουν τα, γρασια, τα γραφεία δημοσίων σχέσεων, α πούμε, όχι πολλά, αλλά υπάρχουν. Αλλά δεν υπήρχε ένα marketing agency το οποίο θα έκανε συμβουλευτική στρατηγική. Και θέλαμε να το κάνουμε τούτο. Άρα, ήθελε να πάει να κάνει που την αρχή from scratch τη στρατηγική του πελάτη σου και μετά το implementation. Ναι, αλλά για να το κάνει τούτο, και μια μια από τι δικέ μου φιλοσοφίε, και αναφέρεται και στο The Art of War του Young Chu, ότι η καλύτερη στρατηγική είναι το execution. Αρχικά αρκέψαμε έναν άποδο, αρκέψαμε το execution για να μάθουμε τον battle of field. Το, ναι, τον battle field. Δηλαδή αρκέψαμε και κάναμε social media, μετά κάναμε website, δύο στρατηγική. Αλλά μετά πιάνοντας τούτα όλα τα κομμάτια του puzzle και μαθαίνοντας που τα λάθη σου, αρκετά λάθη, σε κάποια φάση ήρθαμε πέρσι και είπαμε ότι okay, τώρα είμαστε έτοιμοι γνωρίζοντα όλο το κομμάτι της αλυσίδας του marketing να αρκέψουμε που και που πρέπει, δηλαδή πρώτα από η στρατηγική. Σιγά πρέπει να κάνετε πρώτα τα κομμάτια και να μάθετε εσείς ναι. τι είναι, να γίνει, είναι σωστό για να πάτε να κάνετε το marketing του πελάτη σας. Ναι, ναι. Αλλά ναι. πρέπει να είστε γνώστες παρουσίες τα πράγματα. Ναι, δεν μπορούσα να πω κάμω στο στρατηγική και αν ξέρω το execution. Άρα στην ουσία δεν ξέρω να πω τα που αρκέψετε. Εντάξει, έναν τη συγκαταβατικών του τον όμως. Ναι, όμως βοήθησες σαν να μπορείτε να πάτε με σιουρκά στον πελάτη σας. Τώρα, τρία χρόνια μετά. Ναι, μα θέλει κάποιο κόπο για αγίδο. Τρία χρόνια είναι και πολλά. Φίλε, λίγα, είναι και πολλά. Στο καφέ να μου γίνει κέτοι. Παραγγείλαμε δύο φρέτες πρέσο. Ναι, ρε Παναγίδη, σκέφτομαι να κάνουμε μια εταιρεία. Άρεσε, άρεσε, ενθουσιάστηκε ρε φίλε. Εντάξει, ξέρουμε και που παγιά ότι μπορείς out loud. Ενθουσιάστηκε ήταν και πάρα και ότι στο ίδιο σημείο μαζί σου που είπε ότι ούτε με να μου αρέσκουν κάποια πράγματα θέλω και εγώ να φύγω από τη δουλειά μου και εγώ να είσαι σε δουλειά. Ήταν ήδη σε δική του δουλειά, αλλά ήθελε να απεγκλωβιστεί που γίνον το... Ήταν κάτι που του λέγε μόνο να σου πω, γίνον πω κάποια στιγμή ουσία, αλλά σταμάτησε το τέτοιο γίνον το πράγμα. Το νομίζω να είχε. Ναι, γενικά όλη η φάση τον έγινε μόνο. Το partnership γίνον, η υπηρεσία γενικά, ήθελε και γίνος λιόν να δημιουργήσει κάτι που εκείνος πιστεύει ότι είναι σωστό. Μιλάτε στο καφέ, οκ, οκ. Πώς προχωρήσετε. Το επόμενο βήμα. Ε, φίλε, αρκέψαμε και να να μιλούν. Περίμενε, να σε διακόψω, sorry. Ρωτώ γιατί στο καφέ βρέθονται πάρα πολλοί και θα δουν πάρα πολλές ιδέες. Το point που θέλω να δω ακούμε δαμε είναι το πώ γίνονται. Γιατί Πολλά άλλοι ως κόσμος ξέρει που την αρκεί, πώς θα είναι σε τρία χρόνια. Η μαγκιά είναι να το κάνεις και να διορθώνεσαι on the way. Ε, ναι. Βασικά, Άρα το ε... πρώτο βήμα είναι το πιο δύσκολο. Mm. Για εσάς ποιο ήταν το πρώτο, τι πώς θα ξεκινήσετε. Εκάμναμε pitch πελάτες. Πώς, εγώ είμαι ο Γιάννος και ήρθα και κάνω digital marketing. Εντάξει, εγώ είχα αρκετό network. Και μόλις αρκέψεις να μόλις ανοίξεις τις συχνότητες σου, να πιάσεις σήμα, ε, ναι. Και αν αρκεύχεις να το επικοινωνείς, όχι Λάουτ, να αρκέψει να πιάνει δύο τραπέζια. Δεν παρατηθήκε όμω που είναι αρκή. Όχι, δεν παρατηθήκε. Δεν παίρνει να παρατηθεί. Και να πολλά λεφτά, ρε φίλε. Να τα αντίγια. Πρέπει να προετοιμάσουμε έναν εδάφο. Έξερε το προέργο τη ότι κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, ήξερε το. Κατά κάποιον τρόπο, αλλά δεν το λαλούσα. Έξερε το ότι ασχολούμαι με τον digital το κομμάτι. Έξερε το ότι έκανα consulting. Εντάξει, εγώ μου πάντα τη φιλοσοφία. Τότε, και που λίγο, κατά κάποιον τρόπο, μπορεί να φαίνεται να είναι θήκα, να... τέλος πάντων, εγώ μου τις άψεις που στιγμή που είσαι πολιτής και έχεις στόχους, αφέρνεις τους στόχους σου, ε, με να ασχολείσαι με το να μου κάνεις γενικά. Okay. Ήμουν τούν τις άψεις. Η απορία που έχω εγώ, είπες μας πριν ότι είσαι κάποια πράγματα πόσο σου αρέσκα, είσαι κάποια πράγματα που έβλεπες λάθος ή οτιδήποτε, και είναι ένας λόγος που σου ρωτήσαμε να κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι. Εσύ σήμερα, σαν on time, ας πούμε, μας πέμπερα, γιώτη, 
Και τα πράγματα πως σας αρέσει κάτι, αποφυγείτε τα ούλα, ναι, τα πράγματα mm. Ρίσσε κάτι που είπε ότι ξέρεις, το πράγμα τελικά ήταν σωστό, αλλά βλέπα το λάθος λόγω της Σίγουρα, σίγουρα, αν μπορείς να είσαι τέλειος Επειδή που την εταιρεία τα τελευταία τρία χρόνια το turnover ήταν αρκετό Μπορώ να πω Άρα έφυγε ένα αρκετός κόσμος, ήρθε ένα αρκετός κόσμος Και πάντα μα φεύγει κάποιο, είτε εργαζόμενο ακόμα και πελάτη, πράγμα μια εκτίμηση της κατάστασης αλλά πρέπει να έχεις και το mindset εγώ τι λάθος έκαμα σίγουρα έκαμα με λάθη θα σου πω ένα θεκιό αν θέλεις απλά τσίνον το οποίο δεν έκαμα με έχει να κάνει λίγο με τη συμπεριφορά μας προς τους ανθρώπους που δουλεύουν κοντά μας okay. θεωρώ τουλάχιστον άποψη δική μου ότι κάποια πράγματα που βλέπαμε στις προηγούμενε μα εργασίε, και ο Παναγιώτης και εγώ νομίζω δεν πήγαν ποτέ που τον την πόρτα μέσα. Δηλαδή το να υψώσεις τον νόνο της φωνής σου, το να με σεβαστείς τον άνθρωπο που δουλεύει για σένα ή με σένα, το να υποτιμήσεις, το να κατά κάποιον τρόπο να δείξεις ότι εσύ είσαι κάποιος και γίνωσαι ένα πλένας υπάλληλος, φίλε δεν, δεν επέρασε το τσιτσί ποτέ που το καταφέρνει ο νησμός. Εντάξει, φαίνεστε θέμα, δεν είσαστε το... Νομίζω. Νομ... Πιστεύω το ακράδαμε. Ναι, καλή αλήθεια. Φίλε, με το 95% των ανθρώπων που φύγαν από την εταιρεία είμαστε φιλαράκια. Εντάξει, να φύγει, έχει πολλού λόγου να φύγει κάποιο. Είπα στο 95% να αλλάξει από τούτο. Λέω ένα κουόρτο όμω για κάποιο λόγο μέσα στο μπαζάρι, το αφιά που δουλειά να πάνε για μου. Ενώ είναι τίποτα έτσι. Ναι. Υπάρχει μια ροτροπία που έχουμε. Ξέρει να μάλλον παρεξηγημένο. Το να παρετηθώ είναι παρεξηγημένο, αλλά το να σε απολύσω είναι κακό. Γιατί, δεν είναι το ίδιο το αποτέλεσμα. Ε, ε, βλέπεις το εσύ. Βλέπεις το εσύ το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά... Μα έτσι είναι. Ναι, έχουμε κάποια ξεπίτη για... λέξη απολύω. Για, και... να, για, ναι. για να απολυθεί κάποιο σημαίνει ότι συμφωνεί σε πέντε πράγματα τα οποία δεν κάνει. Εντάξει, οκ. Okay. Για να παρετηθεί κάποιο σημαίνει ότι δεν κάνει ο εργοδότης του. Δεν του κάνει, ε, όχι, σημαίνει και τούτο. Ε, μου καμ... Όχι για... ρε φίλε, όχι πάντα. Μπορεί να αλλάξαν οι στόχοι του. Μπορεί ο στόχο του ήταν να δουλέψει δύο χρόνια σε σένα και να προχωρήσει. Άρα δεν του κάνει. Δεν μπορεί να δουλέψει σε αλεύρι και μετά να πει: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι στάσιμο, α πούμε. Είναι πολύ παρακάτω. Part of the game να παραιτηθεί κάποιο να πάει αλλού. Το απολύω με δεν το βλέπω σαν part of the game τόσο. Γιατί ρε φίλε. Επειδή από τη στιγμή που να έρθω να πιάω μια δουλειά για να μου πούν θέλουν πέντε πράγματα και να μην τα πρέπει να με. Δεν τα καταφέρω, α πούμε, πολλά πιο δύσκολα. Εμένα η αδυναμία μου ήταν να πολύ. Από το 2000. Εμάθε. Φίλε τώρα, ναι. Πώ το κάνω. Απολύσουμε τώρα. Α απολύσω. Ναι. Τι να. Μπρόλ πλέον, α πούμε. Α. Ναι, ναι, είμαι ο. Ξέρω εγώ. Ο Τάσο. Ο Τάσο, και δουλεύω για λόγο σου, και δεν σου κάνω. Ναι, Τάσο μου, γεια σου, ο λόγο που βρεθήκαμε σήμερα. Είναι για να σου αναγνώσω ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μα σήμερα. Οι λόγοι 1, 2, 3, 4, 4, ελπίζω να είναι κατανοητό. Δεν είναι κάτι σοβαρό, είμαι σίγουρο ότι δεν βρει και καλά. Εγώ ποτέ δεν καταφέραγα αυτό το πράγμα. Ε, ο πράγμα. Γι' αυτό βάλει με και εμένα. Πρέπει να το κάνει, να πάει τώρα. Όχι, όχι, βάλει με εμένα. Σιγά, βάλω το δάσο, έτσι πει ότι κακό άνθρωπο σε βάλω εδώ. Απλά μου φκένει να. Ούτε να προσλάβω το καπνό εδώ. Έτσι το ένα μέρο που έθελα να πω. Φιλεούλε τι προσλήψει τη εταιρεία. Να λύσει του λόγου. Ναι. Μπορεί να είμαι και λάθο. Απλά έτσι ο σκεφτή. Αν σου πει ότι είσαι λάθο, και επίση έτσι είναι η ώρα. Ένα το πάρω πάνω. Ένα το απολύσει όμω πάλι. Ναι, ναι. Άρα για να μιλήσει σημαίνει. Ναι, ναι. Τέλειω. Ναι, πάρω πάνω. Προειδοποιά το κάνω. Ναι, 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 φίλε. Έρχεται μια φάση που πιο πριν πρέπει να είσαι πάει άλλο, α πούμε. Ναι, 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 ναι. Κοίτα, θεωρώ ότι πρέπει να προειδοποιήσει τον άλλο. Να του το έχει ένα τσάτ. Όχι να του πει ότι αν δεν κάνει να έχει πιόξο. Διάφωνο, για του. Δεν μπορείς να βρεις το άλλο ρε φίλα, δεν το γάμεσουν το πρέπει να αφήσεις ένα μήνα Έχει να φύγει Όχι μόνο ρε, ψυχολογικά πως είναι να μπορέσει να... Δεν θα σου δουλέψει Ναι, αλλά θυμίζεις το το agreement σου Το τούτο σου, ότι η δουλειά σου πρέπει να την κάνεις Οτιδήποτε διέπεται από έναν εργασιακό νόμο Οφείλεις να είσαι βαστής Εάν το άτομο να δουλεύει για μια περίοδο η οποία χρήζει ενημέρωση εκ των προτέρων Όχι την ενημέρωση όχι την προειδοποίηση. Μέσα στη δουλειά. Θεωρείς κάποιος είναι λίγο αδύναμος να το πω. Όχι εσύ κάνει. Προσπαθείς να βοηθήσεις. Φαντάζομαι για να τον απολύσεις την τελική δεν βοηθά τον εαυτόν του. 
Κάποιος που δεν ναι, κολλά ναι. στην ομάδα, ναι, ναι. όσο περταράτσιο να αναφεύγει, ναι. Ναι, ναι. να με συμφωνώ. Είμαι της άποψης <laughs> του σάπκιου μίλου της χαλασμένης πατάτας, είμαι και της άποψης. Είναι και σάπκιο, είναι και θέμα σάπκιο. Το θέμα είναι. μπορεί να είναι ο καλύτερος σου δαμένας που κατεβάζει παπάες, αλλά άμα μπαίνει μέσα και ούλοι δαμέσα τα δόνα Παναγία μου ήρθε, Φίλε, ε προλάβαν και παραιτηθήκαν πριν και άμεν την αποφάση. Επειδή θα έφκαλαν πέρα, ας πούμε, με ζωά που ήταν να πιάσουν σαν... Θεωρώ ότι δεν τους έκαμναμε και δεν μας έκαμναν και καλά κάποιον τρόπο... Εντάξει, να παραιτηθούν σημαίνει... Ναι. Αλλά εντάξει, εγώ χαίρουμε επειδή... <coughs> ξέρεις το να παραιτηθεί κάποιος για να βρει κάτι καλύτερο, για μένα είναι επιτυχία πάλι. Όχι, για η, η ερώτηση μου ήταν αν έφτιαξες κάποιον επειδή... Εσύ είσαι εταιρεία από το 2 επίση το 5 και ο πλάτσινο δεν θα σου κάνει με τσεούρκε σου δε ζουγγέ, α πούμε. Είναι φτα... πιο δυνατό, κάτι α, πιο. Δεν έφτασαμε ένα κομμάτι στην εντοσημία. Okay. Αλλά αν το νομίζω, δεν ήξερα, δεν μπορώ να προβλέψω, επειδή ακόμα μαθαίνουμε το business. Θεωρώ ότι μια εταιρεία δεν μπορεί να έχει A players. Δεν μπορεί να έχει δεκάρκα. Εσείς κάποτε δεν χρειάζεται ρε ολίδε, κάποια δεν έχει πρόβλημα. Ναι, θέλεις και C players και B players, άρα νομίζω η μαγκέ είναι να έβρεις τρόπο να εκμεταλλευτείς έναν άτομο να, να, να σου παράξει όσον corporate τσακώδη το πράγμα κάτι το οποίο μπορεί και όχι κάτι το οποίο εσύ πιστεύεις ότι μπορεί. Επίσης Παρά... σου ποτέ η συμβαίνει να έχεις ας το πω υπαλλήλους συνεργάτες που να έχουν παραπάνω έχουν ζήσει προς ένα. Στον κλάδο μας. Ε, ναι, στο γάμπλετ. Και πώς το αντιπαπείτε σας σου έτυχε το πράγμα. Ρε φίλε, έτσι μπορείς να ξέρεις ούλα. Σίγουρα κάποιος ξέρει κάτι καλύτερο που σένα. Αλλά λέω δύσκολο να επειδή εμείς ασχολούμαστε 24-7 με τούτο. Άρα ο άλλος που να ασχολείται 24-7 με τον πώς μπορεί να ξέρει καλύτερο. Να σου πω άλλος πώς. Το πράγμα έχει 6-7 παιδεία. Γιατί δεν είναι μόνο... Έχει digital, έχει facebook, google, παραγωγές, ναι. editing, το έναν τάλλο. Κάποιος που να έρθει να σου πει για να δούμε είσαι λάθος, τούτο γίνεται καλύτερα έτσι και να έχει δίκιο. Και ε, να είναι καλύτερος σου σε εκείνο που κάνεις, πώς το αντιμετωπίσεις, πώς το κάνεις, πώς το... Φίλε, το marketing είναι πολύ υποκειμενικό. Επειδή κυρίως οι, οι πλήστοι συνεργάτες στην Κύπρο Ακόμα δεν είναι στο επίπεδο να μετρούν το performance. Τι νόμο που μετρούν είναι το εικαστικό. Το εικαστικό είναι πάρα, ε, όχι πάρα πολλά. Ah. Είναι ε, ε, καθαρά subjective, άρα δεν ε, είσαι σωστό και εγώ με λάθος. Έχει απλά... Έχει τα results όμως, πας στο πράγμα για να πεις ότι το δώσεις κάτι καλύτερο. Φίλε, για να δεις τα results πρέπει να τρέξεις Πρέπει να κάνεις test και να βάλεις και τα θυκιό το ένα απέναντι που το άλλο και να βάλεις κάποιες παραμέτρους. Καταλάβες, και τούτο με το πράγμα πρέπει μια χρονική διάρκεια που να μπορεί να σου φέρει μέσα ένα αποτέλεσμα να μπορείς να κάνεις μια ανεκτιμήση. Στην Κύπρο, τουλάχιστον το 70% των πελατών μας είναι σε εκείνο το επίπεδο ακόμα. Με το 30% των εργασιών που ασχολούμαστε, εκ των οποίων το 15% είναι το δικό μας, θεωρούμε τα πράγματα και μετρούμε τα. Κυρίως με τα δικά μας τα πράγματα που δεν έχει κανένα σου πει τίποτα ρε φίλε. Εντάξει, ξεφύγαμε λίγο ένα λεπτό. Πάμε πίσω στο καφέ. Πάμε στο καφέ. Αποφασίσετε, ναι, προχωρούμε. Κάνετε pitch πελάτε. Κάνετε κάποιου πελάτε. Επιάσαμε, ναι. Ναι. Θυμούμε το νούμερο τη πρώτη χρονιά. Ποιο είναι τον πρώτο σα πελάτη. Το Paradiso Hills Hotel. Οκ. Εκλείσαμε τον τρει μέρε μετά το καφέ. Πελάτη που επειδή δεν τσίβρετε τον ή δεν τσίβρετε σα πελάτη. Ναι, βράδυ εγώ. Γνωρίζεσαι τον, ξέρετε τον, ή cold calling, κανονικά. Όχι, επειδή έμεινα σε ένα ξενοδοχείο στην Πάφον της πολύ αγαπημένης μας κυρίας Σούλα και της κυρίας Νίκης. Και ξέρεις, θυμίζω σου, εγώ είμαι, ήμουν ή και είμαι πολιτής. Και μετά είμαι μαρκετσίαρ. Επειδή στο ξενοδοχείο έκανα ένα check-up γενικά των digital inventory τους και διέκρινα μία ανάγκη. Επίσης το είχε μεγάλωσε το πράγμα ή απλά πήγες, έμεινε έτσι απλά... Ήταν η αφορμή αφού ήταν να πάω 
Και επειδή ήταν μέσα στο νου μου, για μένα μέσα στο νου σου, ξέρει τα πάντα. Φτε σου βασικά και είναι πισταούλα. Ε. Φίλε, αν αν είσαι στι πωλήσει, και βάλει στόχου, τα πάντα είναι ευκαιρίε. Τα πάντα είναι ευκαιρίε. Γυρεύκε ατέλειε, πα στο marketing, α το πούμε. Ναι, ειδικά το 2016 πολλέ. Να μου του είπε. Η πάρη κυρία Σούλα. Τώρα θυμηθεί το pitch μου, εντάξει. Κυρία Σούλα, πήγαμε στο... στα Facebook review σου και είδα πολλά μηνύματα. Ότι ήταν λοιπέ που φωτογραφίε του χώρου και πρότεινα τι να τι κάνουμε ένα 360 φωτογραφή και να το ανεβάσουμε μέσα στο website. Ούτω ώστε τώρα που κάποιο ψάχνει το ξενοδοχείο να υπάρχει το 360 για μένα να μπορεί να κάνει το tour. Εν επειδή που τη το πρότεινα του, τον ήθελα να πρότεινα ότι θέλω να σου κάνω τα social media για να μου πει μετά με τι ασχολείσαι εσύ και σου πω. Καμνούμε το πράγμα είναι η εταιρεία μας mm. και χρειάζεται σε κάτι λαλείς μου. Επαραδώσαμε τη στην, Πολιτής, ε? Επαραδώσαμε τη στην υπηρεσία του 360, ε, άρεσαν τις πάρα πολλά, σε τιμή κόστους, δηλαδή όσα το εγκοράσαμε, ανεβάλαμε 5% πάνω, επειδή αν αρκεύκες κάτι νέο, ναι. καταλάβες. Ε, ήθελες να κάνεις και εσύ πορτσφόλιο. Ναι, όταν με ρωτήσε τι καμνέτε, είπα τις καμνούμε Digital marketing ads, τότε. Και έκαμε μια συμφωνία εξευτελιστική τιμή, την οποία τιμή είχα της πει δεν θα σου την ανεβάσω ποτέ. Ποτέ μου. Θα είναι η τιμή που σου έδωσαμε το 2016 και εκείνη θα μείνει για πάντα κυρία σου. Σου την αυξήσε μόνη της. Mm? Σου την αυξήσε μόνη της ως τώρα. Όχι αλλά βοηθά μας πάρα πολλά σε οτιδήποτε χρειαστούμε. Mm. Επειδή κάνουμε workshops, ή οπότε τη πω κυρία Σούλα πρέπει να κάνουμε το πράγμα. Άρα να κάνουμε πελάτε σα που τότε. Ναι, ναι. Okay. Η κυρία Σούλα είναι πελάτη μα που τότε με αρκετέ επιτυχίε, δηλαδή το ξενοδοχείο, σε έναν απόμερο μέρο κρίνεσαι από το αποτέλεσμα. Άρα θεωρείς ότι, όμως, ότι ήταν σαν πρώτο σα πελάτη, ήταν μεγάλο και βοήθησε σα για άλλου πελάτε μετά. Ε, Χρησιμοποιήσε ποτέ το πρόγραμμα να πει κάμνουμε το παράδεισο χίλι. Κάμνουμε ξενοδοχεία. Α, οκ. Αφού δώσε, πολύ Άρα η βοήθηση είναι ότι έφτιαξε στη ουσία μεγάλο project, ας το πούμε. Μεγάλο... Φίλε, μεγάλο. Φίλε, για μας το ήταν, ναι, μετά μεγάλο. Μετά, wow, ήταν milestone. Αλλά διασούς για αυτό το επίθυση. Και μετά έρχεται άλλο ένας πελάτης. Και μετά έρχεται άλλο ένας πελάτης. Αρκεύει και χτίζει και σιγά σιγά χωρίς να καταλαβείς. Τους πόσους πελάτες είπετε ότι, οκ, Κάτι πάνε να γίνει τα μέλα να παραιτηθούμε. Είναι στους πελάτες ή στο... Βάλαμε στόχο, ρε. Α, σε... Στο income. Στο income, ρε, μεν. Είπαμε πώς, πώς, ότι... Πόσο ήταν. Ήταν, νομίζω, ήταν πρέπει να ήταν 40.000 ευρώ. Σε... Σε ευρώ. Σε ευρώ το χρόνο. <laughs> σε bitcoin. Σε <laughs> <laughs> για τους κόσας ευρώς. Ναι, η εταιρεία του. Το γιατε, πράγμα γιατε... πρέπει να έχει κάσα 40.000 ευρώ. Κάσα ή... Έσοδα του χρόνου. Κάσα, κάσα, όχι. Να πληρώνεις τέσσερα φυλάξ, να ξεκινήσετε στη ουσία. Ναι, ναι, να ξεκινήσουμε με 40 χιλιάς ευρώ. Α, κάνετε δουλειές, φυλάετε. Δεν πιάνταμε τίποτε. Στην άκρη, μόλις φτάσουμε τις 40, παρετούμαστε. Ναι, παρετούμε εγώ, Παναγιώτης, ήταν μόνος του. Ήταν μόνος του ήδη. Σε πόσο τσόλο το καταφέρετε. Ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο. Ναι. Καλό. Είναι καλό. Καλό. Part Παρετήσε. Ε, μετά εγώ παρετήθηκα, ξεκινήσαμε να ψάχνουμε χώρο. Και έβραμε το χώρο που μας έδαμε σήμερα. Ξεκινήσε δύο άτομα φαντάζομαι. Δύο άτομα στο, στο δίπλα το γραφείο, μόνοι μας. Ένα γραφείο, δύο κομπιούτερ και... Ναι, και αν τραβείς. Ξεκινήσε εγώ. Ναι, ναι, δύο τα ουλά που θωρείς, πάνω, κάτω, δεν είχαν τίποτε. Πώς ήταν η αίσθηση που ήρθε σε τον το χώρο την πρώτη μέρα της δουλειά σου. Ε, κάνω νηγή ρε φίλε, ήταν wow και ήταν... Δεν είπες όμως ότι κάτι δικό μου το πράγμα, παίρνω μέσα στον δικό μου χώρο, ήταν είχε... διαφορετικό. Ε φίλε, είχε λίγο να έχω, αλλά γενικά έχω ένα χώρο. Όχι σε θέμα να ακούσαι, νιώθω το feeling, ας πούμε, ήρθα ένα παραγιώτη και δικό μας το πράγμα, ότι κάνουμε... Είναι ωραίο, είναι ωραίο σύνδεσμα. Είναι διαφορετικό μου να πιένει εσύ πάλι ως τραγραφείο. Είναι ωραίο σύνδεσμα, αλλά ξέρεις, επειδή και εσείς είμαι σίγουρος να το επιβεβαιώσετε, δεν ξέρω τι αρκεί πολλά, επειδή μετά οι έννοιες είναι... Εν τούτο που είναι να σε ρωτήσω. Ξέρεις ο κόσμος νομίζεις ότι το να έχεις κάτι γοσσό, κάτι wow για τα έργα... Πολλά πιο δύσκολο. Ε, φίλε, είναι... Για να η ερώτηση ήταν, ενθουσιάστηκες και πόση ώρα σου πήρε να φάεις τον πάτσο. Όχι μέρες, πόση ώρα σου πήρε να καταλάβεις ότι όπα, περίμενε. Θα με είναι άλλος πώς τώρα. 
Ρεφίλ, επειδή δουλεύκαμε το Μομπάνα, γιατί η site hustle ήταν, ήταν λίγο... Α, χτίστηκε λίγο, ναι. Η μετάβαση ναι, ήταν λίγο... Ναι, 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 Γενικά, η ποιότητα και το επίπεδο της ζωής που έθεσα εγώ τότε, με δυο μωρά. Καταλάβες. Η γυναίκα σου στήριξε. Ε, στήριξε με. Ναι, ενώ... Τι εννοείς, οικονομικά. Ευκαλεξες σου, όχι, όχι, όχι. Ενώ την ώρα που της είπες ότι θα φύγω να πάω να κάνω κάτι δικό μου, είπες σου πήγαινε, ξέρω εγώ, ή... Όχι, Άρα, δεν υπήρχε και το άγχο του αύριο, Παναγία μου, τι θα γίνει, ή ένα περίπου που στέκει. Γιατί είχα δεν λίγο, είχα λίγο στην αρχή να βγουν οι αριθμοί. Οι αριθμοί που θε για το προσωπικό σου. Τη προσωπική μου ζωή. Έρχεται ένα πολλά λεφτά, ρε. Okay. Άρα, αντιλαμβάνεσαι λίγο που έθεσα το, το επίπεδο τη ζωή μου και επειδή απέντε σε καμπή σου. Ναι, οκ. Από τα λεγόμενα σου αντιλαμβάνομαι ότι μετά την ζωή του λεπτό είναι το πράγμα. Όχι, ρε. Όχι μόνο για θέμα οικονομικών, για θέμα ικανοποίηση. Ναι. Η επόμενη χρονιά πώ πάει. Σε νούμερα. Ναι. Κάμε ένα χρόνο να κάνετε. Να πούμε ενό το 21 για να μην. Να πούμε ενό το 20 για να μην. Άιστο, λίγο πιο λίγο έχω προβλήματα μετά. Φίλε, η επόμενη χρονιά, εντάξει, α το βάλω πώ. Η επόμενη χρονιά μα βρήκε με πέντε άτομα προσωπικό. Χωρί χρεοσύντηρια. Ναι, τον πρώτο. End of 2019. Τον πρώτο που, που προσλάβετε, πώ τον προσλάβετε, κάτσε την πέτα. Προλαβαίνουμε, θέλουμε βοήθεια, θέλουμε κάποιον. Ναι, no, είπαμε ότι πρέπει να έρθει κάποιο για να αρκέψει να αποκτά ποιότητα την υπηρεσία, υπηρεσία μα και να ασχολούμαστε σιγά σιγά εμεί με άλλα πράγματα. Ήταν και σε κάποιο αντικείμενο που μπορεί να γνωρίζετε, δηλαδή να προσθέσετε κάτι ή απλά ήταν να φύγει ένα πράγμα από πάνω σα. Για να μπορείτε ε, να ασχοληθείτε ε, παραπάνω σε κάποια άλλα. Και για image παραπάνω. Παραπάνω για image που το κάνουν. Δεν μπορούσαμε να είναι. Ποιος ήταν ο πρώτος. Η Μαρία η Μουξουρή. Εν εργάζεται κοντά μας. Mm. Ήταν η πρώτη μας εργαζόμενη. Πολλά καλή κορούα. Ε, αγαπούμε την ακόμα. Ξέρω να μιλήσουμε για την Δεν το πρόβλημα. Φίλε καμίλα έξπαστα πόστ μας άλλα λίγα λίγο. Αλλά νομίζω πως υπάρχει μια καλή έτσι, σχέση, δηλαδή ξέρεις, μετά που έφυγε η κορουά, μετά από ένα μήνα έρχεται τούτο τα μέθορε μας, ξέρεις, εν γίνονται το... Αν ξαναέρθε σημαίνει να έρθει. Πόσο ξέρω έτσι να έρθει, για να δούμε περίπου... Φίλε, μετά τους δύο μήνες δεν ξαναέρθει, αλλά να σου πω κάτι, λογικό ρε φίλε, επειδή πάντα λαλώς τα παιδιά που φεύγουν ότι παιδιά με το που φύγετε που δάμε, επειδή πλήστε λαλούν, θα χανούμαστε, μπλα μπλα μπλα, τους ρε. Προχωράτε, ας Προχωράτε, να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας, να μας κρατήσετε μας πίσω σε έναν ωραίο memory και μετά σε κάποια φάση μπορεί να ανταμώσουν οι δρόμοι μας, είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά. Που είναι τους πέντε, έχεις άτομα από τα μέκομα. Που είναι τους πέντε. Τους πρώτους του, ναι. Έχουμε Εκτός που θα σου σκομίλουμε πάντα. Ναι, ναι. <laughs> Εσείς λογικά θα στέτα με. Το προϊόν όπως το είχες στην αρχή με στο νου σου, στο καφέ, mm-hmm. άλλαξε σήμερα. Ναι, άλλαξε. Τότε δεν είχαμε... δεν είχαμε στόχο να κάνουμε τα δικά μας τα μπραντς. Το 2020 ήταν μια αποφάση μαζί μου Παναγιώτη που κατά κάποιον τρόπο ήταν επιβεβλημένο να δημιουργηθούν τα δικά μας τα μπραντς. Πρέπει να δει τα δικά σας τα μπραντς, yeah, άλλιστος yeah. στον κόσμο δεν το ξέρει. Τα δικά μας τα μπραντς είναι η Ventus, mm-hmm. είναι το τον που φορώ, δεν ξέρω σας αρέσκει. Έφερετε το V, πολλά ώρα το λόγο το εντάξει. Επειδή φαίνεται long time. Ναι, έχει μια ιδιωτροπία νομίζω. Έτσι κρεμπάτσεις τα ούλα κάθε φορά που βάζεις κάπου. Είμαι μονίμος έτσι. Ναι, είναι professional sports performance wear για ποδηλάτες. Το άλλο είναι το Netcast Zone. Εντάξει, γνωρίζετε το Netcast Zone. Ναι. Ε, τούτο που κάνουμε τώρα είναι το πρώτο επεισόδιο της δικής σας της σειράς. Ο οποία, ε, που κάτω από το Netcast Zone. Ναι. Στην ουσία. Ε, θα έλεγα, ε, θα, μ' άρεσε και το εμπουκάτω. Είναι κομμάτι του Netcast. Ναι, 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 ναι. το πάλι ναι. του εμπουκάτω. Σαν... Και το Move, η ηχητική πλατφόρμα, η οποία είναι το παράγον των εκπομπών που κάνουμε και ανεβαίνουν ηχητικά. Τα ίδια ε, επεισόδια εννοείς απλά στο ηχητικό. Εκτός τα επεισόδια τα δικά μου του Netcast Zone. Οκ. Okay. 
Έχουμε ένα e-shop το οποίο πουλά κάποια DIY προϊόντα, όχι πολλά, αλλά αποφέρουν ένα σεβαστό εισόδημα. DIY εννοείς, στυλ... Το ίδιο, όχι DIY, home center-like προϊόντα που βρίσκει στο home center. Καθαριστικά. Ε, χρειάζεται, επειδή είναι μάρκα η οποία πηγαίνει και από άλλους, αλλά το μπραν είναι κάτω από εμάς. Εγώ ράζα κάποια προϊόντα, δεν θα πω ποτέ, αλλά α πούμε αλήθεια, δεν το ξέρα. Και στέλνω μια μέρα καλή ο Παραγιώτης στη τηλέφωνο, ρε παράγγειλες το πράγμα. Και λέω και εγώ Παραγιώτης που το ξέρει τώρα. Και τελικά θεωρώ ότι διαχειρίζεστε εσείς το μπραντ. Εντάξει, διαχειριζόμαστε το μάρκετινγκ του και τις πωλήσεις, αν και τώρα που γίνεται και από άλλους, αλλά εντάξει, είναι ok. We do a better marketing που λέμε παραπάνω εμείς. Είναι ok. Άρα είναι έναν e-commerce το οποίο έχει τσινόν μπραντ που χωράσεις μαζί με κάποια άλλα ένα θεό που είναι πολλά καλά, αλλά εντάξει. Και έχουμε στα σκαριά ακόμα δύο, αλλά πρέπει να περιμένουμε, μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Άρα υπάρχουν τούτα, το consulting που κάνετε π.χ. σε εμάς. Ναι. Τσινό άλλαξαν. Ήταν στόχος από την αρχή. Το strategy, ναι, ήταν, ήταν στόχος. Θεωρώ ότι γίνεται πράγη σε ένα strategy το οποίο ξεκινήσαμε πέρσι να το εντάσσουμε σαν must δηλαδή αν δεν κάνεις αν δεν πιέσεις το πακέτο της στρατηγικής δεν μπορούμε να συνεργαστούμε επειδή πρώτον να μου δείξω ότι δεν καταλαβαίνεις τη σημαντικότητα του και δεύτερον ότι έστω και γίνει η τιμή που χρειώνουμε εν κατά κάποιον τρόπο το κλειδί για να δεις αν κοινός ο πελάτης κάνει fit στο πορτφόλιο που θέλει να δημιουργήσει. Μια απορία βάζω το πράγμα που λέει ότι πρέπει να το δεχτεί ο κάτι είναι το πράγμα. Ναι. Έτσι σου πελάτης που να πεις ότι τούτο τον πελάτη δεν το θέλω. Ναι. Που διαρκεί πριν το πιάσεις. Ναι, ναι. Άρα έχεις κάποια στάνταρτ πελατών που να δεχτείς να πιάσεις. Ναι, σίγουρα. Και θεωρώ ότι λες οι επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να ζήσουν μακροπρόθεσμα πριν. Μίλω για οικονομικά. Π Ποια είναι η MPA Όχι επειδή ήρθες που ένα φάνελ το οποίο θεωρώ εμπιωτικό Γιατί ε, Που τα podcast Είπα σου εγώ ότι είδα σε στο podcast Δεν ε, ε, έχει σημασία όμως Αλλά στην ουσία θεωρείς ότι κάποιος που θεωρεί τα podcast σου Και έρχεται να με Ούλα τα leads τα οποία έρχονται που γίνονται είναι quality leads Γιατί όμως πως το... Εκατόν της εκατόν είναι επιτυχία Σχέσεις δηλαδή σχέσεις που έχουμε με όλους τους ανθρώπους σαν εσάς Θεωρώ κάτι που είναι παραπάνω από business association. Υπάρχει για κάποιο λόγο μια πολλά καλή χημία. Θα το απαντήσω εγώ. Επειδή κάποιος για να σε δει στο podcast και να έρθει να σου πει θέλω το marketing σου σημαίνει είδεν είδεν κάποια πράγματα σε σένα στα οποία συμφωνά. Ένα μεγάλο μέρος στα οποία συμφωνά. Αν πάρει που μα, ακόμα και τώρα έχει πράγματα που διαφωνούμε. Ναι. Ακόμα θεωρώ ότι χτίζουμε. Μάλιστα. Αλλά εμεί είπαμε ένα πράγμα που πολλά λίγοι λαλούν το στην Κύπρο, νομίζω. Κάτι ξέρουν τσίνοι, είναι η δουλειά του άιστου. Ναι. Γιατί είπαμε, οκ, okay, είμαστε ένα κτηματομεστικό γραφείο. Τι κάνουμε με στρατηγική του digital κτλ. Κάτι ξέρουν τσίνοι, άιστου. Άρα όσοι έρχονται που podcast γνωρίζουν το χαρακτήρα σα. Συμφωνούν σε κάποια πράγματα και λέγουν «ΟΚ, okay, τούτοι τερκάζουν μας». Και έρχονται γι' αυτό και έχεις 100%. Ναι. Το podcast ήταν το πράγμα. Το, για, για, το podcast, το netcast ήταν για τον το... Αρχικά ξεκίνησε ναι, για τον το σκοπό. Θα σας φέρει leads μέσα στη ναι. ουσία. Αλλά τώρα είναι αυτόνομο. Φίλε, ναι. Δηλαδή, εντάξει, μιας και είναι επιχειρηματικό είναι το show, το kickback του netcast zone που revenues, ας πούμε, απευθείαζαν παραπάνω που τα leads που έρχονται για το marketing consultation, πλέον. Άρα είναι τελείως αυτόνομο προϊόν, μόνο ναι. το δικό του. Τώρα το καλό του, το, το kickback είναι καλό. Ναι. Απλά. Ναι. Very good. Πότε ξεκίνησε το Netcast? Το Νοέμβριο του 2018. Δύο χρόνια μετά που ανοίξατε. Ναι. Τα ρεδιατική σου του παραγιώτη. Πώς ήταν η ιδέα, ναι. Τα δική μου. Έβλεπες το εξωτερικό και είπες να το κάνω. Άκουα χρόνια, χρόνια, τρία, τέσσερα χρόνια, άκουα και αρέσκε μου ρε φίλε. Αρέσκε μου πολλά. Ε, άρκεψα με τον Τζορόκαν και μετά έπιασε Γκαριβί. Mm-hmm. Και 
Και κάποια UFC podcast, του τα ακούω, δεν ακούω άλλα. Σε αυτή τη φάση έκαμε στο, για, με σκέψη να σου φέρει leads, έκαμε στο σαν χόμπι επειδή σου άρεσε και το πράγμα και είπες να το κάνω και αν με βοηθήσει, βοηθήσε με. Oh, yeah. Προποθέτει ότι αρέσει να το κάνει. Ναι, έτσι είναι δεδομένο ότι. Αλλά θεωρώ ότι το personal branding είναι πάρα πολύ σημαντικό στον κόσμο του digital. Και ένα πολύ καλό τρόπο να το κάνει είναι παράγοντα own content υπό το μορφή του podcast. Τα οποία λειτουργούν σαν ένα μαξιλάρι για να δημιουργήσει άλλα πολλά πολλά κομμάτια και να τα επικοινωνήσει σε όλε τι πλατφόρμε. Ποια ήταν τα πρώτα σου. Podcast. Ναι. Το πρώτο podcast ήταν με τον Πανίκο τον Κωνσταντίνο. Το δεύτερο podcast ήταν με τον Πανίκο τον Κωνσταντίνο. Το τρίτο. Ε, το θεματολογία. Μαπ. Σε πιστεύω και τον Κεράσαρο, μόνο τον Πανίκο τον Κωνσταντίνο. Με τον Πανίκο τον Κωνσταντίνο μιλούσαμε το ένα μισή χρόνο στο καφέ. Αλλά έξερε το που πριν ο Πανίκο τον Κωνσταντίνο. Στο ίδιο καφέ. Στο ίδιο καφέ ήταν legendary το καφέ. Και όχι μόνο. Τον Daily Rose, δεν κλείσαν τώρα. Εκκλείσαν που ήταν, που ήταν, ένα λίγο τον Daily Rose και ήμασταν η παρέα και με τσέρκε τον κόσμο του χώρου, ας πούμε, ρε φίλε. Μάρκετσινγκ... Δεν τα έκλεισε. Δεν έκλεισε, πήρα λού. Πήρα λού. Ναι, έκλεισαν το μαχαζίν και με, δεν είχε ενάδεια. Και ξέρεις, ο Πανίκος επίστεψε το που την πρώτη ώρα που του το παθουσιαστήκαν πάρα πολλά. Εβοηθήσεσαι ότι ήταν ο Πανίκος όπως ήταν ο Πανίκος. Εντάξει, δεν κουτουργούλιο. Πρέπει να μιλήσει με κάποιον που να δω και λίγο βάλιο, σίγουρα. Και να ξέρει να μιλά. Όχι μόνο το τον νιώθε πιο safe, ας πούμε ότι ξέρεις κάποιους άνθρωπος που ξέρω να συμπεριφερθώ άλλα λόγα. Με χημία μου μάρκο. Ήταν πιο λίγο το άγχος σου, ας πούμε πιο λίγο το... Γιατί μα πά. Επειδή είναι άλλη φιλοσοφία μου γενικά στο κομμάτι του marketing, ότι πρέπει να μιλάς για εκείνα που ενδιαφέρουν τον άλλο, να θέλεις την προσοχή του και μετά να του πεις ποιος είσαι. Ξαναπέτω. Στο marketing γενικά, ειδικά στο digital, για να τραβήξει την προσοχή του κοινού σου, mm-hmm. πρέπει να μιλήσει για τα πράγματα που τον, ενδια... που τον ενδιαφέρουν γίνον περισσότερο. Και να σου χτίσει σιγά σιγά το email στο δικό σου. Ναι. Ας και το ποδόσφαιρο ρε φίλε, είναι πιο μεγάλο κράχτη για να επικοινωνήσει με κάποιον στην Κύπρο. 70-80% ασχολούνται με ποδόσφαιρο. Άρα ήταν υπολογισμένο το ότι ναι. έτσι θα προχωρήσουν. Ναι. Ενώ αν αρχευκά με marketing, θα σε εντός... Πώς πήγαν τα πρώτα. Πάρα πολλά καλά. Δηλαδή, που performance πήγαν πάρα πολλά καλά. Για τότε. Για τα νούμερα του τότε πήγαν πάρα πολλά καλά. Δεν είσαι όμως ούτε πολλά τότε podcast. Δεν είσαι κανένα. Τουλάχιστον loud. Ο κόσμος δεν ήξερε να πόνει το podcast. Ναι. Δεν είσαι loud άλλα podcast. Μπορεί να δικό κάποιον. Δεν ήξερα, δεν τον εγνωρίζα. Αλλά δεν είσαι. Εντάξει, όχι. Τότε και ο κόσμος αν του λάλε στη λέξη podcast, πολλο ήξερε τι είναι. Μα ακόμα έτσι, έτσι πολλούς πολλούς Φίλε, ο πιο καλός τρόπος για να σας πω λίγο το πώς εξελίχθηκε γενικά το είδος επικοινωνίας είναι μέσω της στόχευσης που έκαναμε διαφημιστικά στο facebook. Όταν βάλαμε internet podcast, έφκαλες σου κάτω που δεν κασυγιάζεις. Και αγγλικά και ελληνικά. Άρα βοήθησες σε τούτο το τότε, γιατί μπορούσες να το στάρεις παραπάνω. Ήταν νίχ, ναι. Δηλαδή, τη ώρα που κάνουν τις target people who listen to a podcast. Ναι. Ευκάλλουν κάτω από δεκαστή υγείας, πήγαν facebook και πολύ χαμήλο. Τώρα, πήγαινε, πάμε στο ads manager και βάλε podcast 18 με 65. Νομίζω είναι πάνω από 120.000. Μέσα σε τρία χρόνια, αν αντιλαμβάνεσαι ότι. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα μέσο που πάει. Όποιο τσένα λέει ότι είσαι πολλού, δεν είσαι πολλού. Άρα, πο- πόσα επεισόδια έκαμε για να νιώσει άνετο. Για να νιώσω ότι είσαι άνετο. Ναι. Εντάξει, κάπου δεν πιάνω με τσίλο ένα κόμπλεξι λίκια μου. Τα είχα ότι είμαι καλό και άλλο μαλαγίε. <laughs> Μετά το εκατοστό. Really? Ναι. Έχουμε άλλο 90 να κάνουμε γιατί. Φίλε, μετά το εκατοστό, μέχρι να έρθει τσίνος ο καλεσμένος που να σε επαναφέρει πίσω... Το άχος σου βάλε. Και ας σε ταπεινώσει. Έχει ταπεινώσει εννοείς, απλά σε δυσκολέψει. Όχι, στα ελληνικά, στα αγγλικά ονομάζεται to humble you. Η μετάφραση του ταπεινώνει μπορεί να ακούγεται λιόν αρνητικό, αλλά είναι να σε προσγειώσει. Εντάξει, εξαρτάται για τα θέμα μιλάς. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος που να, που να λάμπει ρε φίλε, γενικά το... Ναι, ως... Είναι το σκοπό σου. Mm? Είναι το σκοπό σου, ναι, να λάμπει ο καλεσμένος σου. Ενώ να λάμπει όχι 
Να έρθει μια προσωπικότητα που να πεις οκ, οκ. Μάλιστα. Έχει φορές που πιστεύεις ότι ο Τζιος πέρα απέναντι σου μπορείς να τον κάνεις χάντολα, ας πούμε. Έχει φορές που βαρκούμε, αλλά δεν το δείχνω και ξέρεις προσπαθώ να φκεί κάτι καλό για τον κόσμο που να το δει, να το ακούσει. Δεν είναι πολλές τέτοιες φορές, αλλά υπάρχουν τέτοιες φορές. Επειδή είναι θέμα που σε ενδιαφέρει και αναγκαστικά πρέπει να το κάνεις ή πάντα κάνεις θέματα που πιστεύεις ότι αρέσκουν σου ρεζέν. Φίλε, με αρέσκουν μου όλα τα θέματα επειδή γενικά αρέσκει μου να ακούω ιστορίες. Δηλαδή και τώρα αν αρκεψες να μου μιλάς για το real estate να κάτσω να... Αρέσκει μου επειδή... Ε, θα μας πεις ότι απαραίτηκε και θα πρέπει να κάτσω να ακούσεις. Ε, θα μας πω απαραίτηκα επειδή... Θεωρώ ότι σίγουρα έχει κάτι καινούργιο να μάθω δεν το ξέρω και ξέρεις ενώ σαν να σας απορροφώ την γνώση σας. Αλλά έχεις να μαθαίνεις πράγματα στην ηλικία. Ναι, δεν μπορώ να... Δεν μπορώ να σκοτώνω τις ώρες μου για να κάνω κάτι την ώρα που έρχομαι σε επαφή με μια πληροφορία να την πιάω απλά για να περάσει η ώρα φλάτ. Θέλω να μάθω κάτι. Και... Ναι, έχει φορές που, εντάξει ρε, έχει φορές που μπορεί να μην είσαι, μπορεί να είσαι ώρα εξήμαστε κουρασμένος, μπορείς σπίτι να έχει θέματα, μπορείς να έχει θέματα και... Εντάξει, σίγουρα είναι πράγματα που... Ναι, αλλά τώρα που κάθομαι πας στο τραπέζι είναι my let go και ελπίζω να... την ώρα με τον καλεσμένο να είναι τέτοια που να... με κάνει να ξεχάσω και να φύγει κάτι που να αρέσει στον κόσμο, επειδή... νιώθουμε ότι έχουμε κατά κάποιον τρόπο υποχρέωση, ελπίζει και λίγο ψηλά ο πύχης και δεν θέλουμε να φύγει κάτι απλά για να φύγει. Σωστό, και αν είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχει ο κόσμο. Είναι ο χρόνο του, το οποίο πρέπει να το. Θέλουμε κάνεις... να φύγει κάτι καλό. Ναι. Όσο υποκειμενικό είναι το καλό, τα νούμερα πάντα λένε την αλήθεια. Θέλουμε να φύγει κάτι που να αρέσει στον κόσμο. Το NETCA σαν ιδέα που την πρώτη μέρα ω τώρα πόσο αλλάξε. Αλλάξε πάρα πολλά. Πλέον είχα το βίτσο προχτέ την Παρασκευή, ήταν ο Αντρέα, άκουσε με. Εν και δικό μας. Σίγουρα, ε, έχεις άλλα κανάλια, ε, κανάλια έχεις όχι, άλλους... Κύριο, ενώ σαν οντότητα είναι δική μας, ε, δικό μας κόσμο, αλλά τον μπραντ πλέον δεν είναι δικό μας. Επειδή μες στον έτκας έχει και άλλα παιδιά τα οποία βοηθήσαν να μεγαλώσει και εγκαταλείτες στην υπάρξη του. Και να έρθουν και άλλα παιδιά και με την πάροδο του χρόνου να σβήσει γίνον το... Ενώ ο Γιάννος, αρκευκεί και σβήνει και θέλω να σβήσει. Εντάξει, και θα σου λάβω να πω ότι σαν καλύτερα. Σαν Netcast ότι ήταν μόνο ο Γιάννος, αλλά σαν Netcast μεγαλώνει το πράγμα. Μεγαλώνει, ναι. Προστίθονται και άλλα άτομα πάνω του. Και άλλα άτομα πάνω του. Και ξέρεις, η αρχική ιδέα ήταν τούτη, να έχει άλλους μέσα. Όχι, δεν ήταν τούτη. Ε, ανάγκη είναι αρκετών ανθρώπων να έρθουν να εμπλακούν που μόνοι τους είναι το πράγμα. Ποιος είναι ο πρώτος εκτός του Γιάννου που έκαμε. Ο Πανίκος, ο Κωνσταντίν. Ο, ο, ο πρώτος σου καλεσμένος έκαμε δική του. Ναι, ήθελε ο ίδιος να φιλοξενεί ανθρώπους στο κανάλι. Ήταν η ιδέα δική σου ή δική του. Όχι, ήταν η ιδέα δική του. Και πώς, αρχή... πώς, πώς το είδε εσύ. Καλό. Βεβαίως, γιατί βεβαίως. Πείς ότι τούτος να μπει πάνω, ας πούμε, να αρκεψείτε και το πομπή, σε κάποια κριτήρια, όπως... Ναι, πλέον, ναι. Ε... Πρώτον πέρα τον ξέρω. Ε, 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 καλός ή κακός, αμέν... Σε να μας πει τα κριτήρια που περνούμε. Όχι, ε, καλός ή κακός. <laughs> φίλε, καλός ή κακός, αμέν, αμέν τον ξέρω, ή έστω να έχω μια ιδέα για κοινών, είναι δύσκολο, ρε, φίλε. Όμως, ε, έρχεσαι στο άχος ότι έχτισε έναν πράγμα να έχει πω 18, Μπορεί τούτο το μπορεί να κάνει να με, είτε να με προσβάλλει σαν netcast Όχι ρε φίλε, είτε... επειδή ποιος είναι που με εγώ να κρίνω το περιεχόμενο που φκένει Και θέλω να περιεχόμενο, απλά ε, 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 χτίζεις ε, σαν το παιδί σου το, το netcast ας πούμε ε, ε, Και σου λέει ότι χτίζω το, έφα ε, ώρες, έφα... Ε, ναι αλλά πιστεύω... Ε, τι έμπιστος είναι εσείς του Τάσου και του Μάικ να κάνουν το ζύρο του χειροτορά και ότι θα σε εκθέσω Αν δεν το δοκιμάσω πως είναι να ξέρω ρε φίλε, να κάνω assumption χωρίς να ξέρω Όχι αλλά μπορείς να πεις ότι έχω κάποια κριτήρια... Δεν έχω κριτήρια, το μόνο κριτήριο είναι ένα συνδυασμό διέσθησης και γνωριμίας αλλά βασίζεις βάστα feelings. Το αποφασίζεις το εσύ ή μαζί με τον Παναγιώτη. Ε, αποφασίζω το εγώ. Πες μου λίγο τους ρόλους σας μες στην εταιρεία. Πώς διαχωρίζετε τέτοιες... Οκ, το θέμα μας το είδω. Φίλε, κάνουμε τα ούλτα. 
Επειδή είμαστε μικρή εταιρεία ακόμα. Πε μου το size, έτσι, για να βλέπει ο κόσμο. Σε ρεβενιό. Όχι, όχι σε ρεβενιό. Και σε ρεβενιό. Αν θέλει και. Πόσοι είσαστε. Φίλοι, είμαστε six figures εταιρεία. Είμαστε 12 άτομα. Έχουμε πλέον δύο γραφεία μεγάλα τα οποία στεγάζουν του τον ούλον το οικοδόμημα. Ο δεύτερο χώρο αποκτήθηκε πριν κανένα μήνα και τώρα ετοιμάζεται. Έχουμε ένα πορτφόλιο πελατών γύρω στα 50 μπραντς ας πούμε. Και πώς, τα χωρι... πώς χωρίζετε τους ρόλους σας τώρα που νομίζω έρχεται μια φάση που πρέπει να υπάρχει μια εξειδικεύση. Κάποια πράγματα υπάρχει, έχει, ναι, κάποια υπάρχει. Ο και μάλιστα πρώτη του Φεβράρι ε, να έχουμε και καινούριο CEO στην εταιρεία. Όσον περίεργο να ακούτε, είπα σας το. Όχι. Κάτι μου είπες, κάποιο μου κάτι μου είπες, αλλά... Πρώτη του Φεβράρι ξεκινά μαζί μας ο Βαλεντίνος Γεωργίου, μπορώ να το πω τώρα. Ο Βαλεντίνος Γεωργίου ήταν χρόνια στο συγκρότημα του Δία και τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν ο Digital Director του του Αλφα Κύπρου και πλέον εντάσσεται στο Management Team της OnTime Media και αναλαμβάνει καθήκοντα γενικού διευθυντή. Γενικού διευθυντή. Γενικού διευθυντή. Είναι στάνταρ κινήσι τούτη. Είναι στάνταρ κινήσι όμως θεωρώ ότι λέω παρεξηγημένος ο ρόλος του CEO πρέπει να είναι ο owner ας πούμε. Όχι, δεν είναι τούτο πολλά. Αλλά από τη στιγμή που είσαι ο owner είσαστε και και είσαστε μέσα στην εταιρεία κάποιος που τους κοιό κανονικά Αναλαμβάνει τον το ρόλο, όχι. Ναι, κανονικά έτσι γίνεται στην Κύπρο αλλά Όχι μόνο στην Κύπρο. Και παντού, όχι ρε, έχει εταιρείες που είσαι ο Εντάξει, δεν έχεις board of directors για να Όχι, αλλά σιγά σιγά δημιουργείται, κατάλαβες, είναι η απαρχή του. Αύριο μπορεί να να δώσουμε μετοχές σε ένα μέλος το οποίο είναι χρόνια δάμε για να μεγαλώσει τον board of directors. Τώρα γίνουμαστε τρει. και το θετικό είναι ότι ξέρεις ο τρίτο διά ένα για να είναι άλλη προπτική στο πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Κάμεις και refresh, φίλες. Το... Ναι, ναι. Κάμεις, ναι, φέρνεις μέσα έναν άτομο με νέες ιδέες. Νέους πελάτες. Κρατά έναν balance στο παλιό 50-50. Τώρα είναι 50-50. Ε, ε, θα είναι και ο shareholder. Ναι. Good. Ναι. Ήταν, ήταν προϋπόθεση ήταν το πράγμα. Ναι. Που σας, που που σας. Και όπου είτε σκιο πλεύρες. Εντάξει, άμα φέρνει ένα CEO σε μια εταιρεία δική σου, θέλει να το δώσει για να το. Το συντάξει συγκεκριμένο, ξέρουμε το πολλά, πολλά, πολλά. Άλλη γνωριμία είναι. Στο καφέ, στο τέλειο. Φίλε, το συγκεκριμένο άτομο προέρχεται από το προηγούμενο καφέ. Όχι. Μετά που γίνει το καφέ, είναι ένα άλλο καφέ. Λίγα λίγα μαθήματα. Όπου οι δύο ήταν τέσσερι. Καταλαβέ. Ο Παναγιώτης και εγώ δύο ναι. και άλλοι δύο τέσσερις. Ναι. Που τους τέσσερις ο ένας επί εν Καναδά και εν έμεινε για να ξεκινήσει το project και ο τέταρτος ήταν ο Βαλεντίνος. Αλλά τότε είχε μια πρόταση για να πάει στον αλφα για να στήσει τον digital και λέω του ρε πήγαινε, πήγαινε κάπετο και αν ποτέ οριμάσει η κατάσταση και μπορούμε και εμείς να σε κάνουμε ένα φορ και μπορεί εσύ να μα αποδεχτεί ότι είμαστε στο επίπεδο που πρέπει να είμαστε για να έρθει, τότε να. Και τώρα ξανά. ήρθε την ώρα. Και τώρα ήρθε την τούτη ώρα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενο για αυτό. Επειδή στην ερώτησή σου με τι ένα σου το καθένα, ναι. πλέον ο Βαλεντίνο είναι να αναλάβει όλο το operation κομμάτι των υπηρεσιών και των departments τη εταιρεία. Ο Παναγιώτη είναι να ασχοληθεί με το accounting. Τη Ventus κομμάτι τη εταιρεία και εγώ με το Netcast, το marketing τη εταιρεία και το business development όλων των project. Άρα στην τελική είναι χωρίς, να χωριστούν οι δουλειέ ναι. για να πάτε ένα βήμα μπαράζι. Να φύγει από πάνω σα. Παναγιώτη, τι έκανε, μα είπε. Παναγιώτη, θα έχει τη Ventus που είναι πολύ μεγάλο project. Α. Είναι μεγάλη επένδυση. Θα έχει το. Να ξέρει, εννοείται ότι ένα σχολείο μα την ούλη. Ακόμα και με τα πράγματα που κάνουμε Απλά σήμερα. Να ξέρετε ότι... Απλά να έχει έναν θεματοφύλακα πίσω από κάθε πύλη, ο οποίο είναι έναν υπόλογο στι ομάδε και στου συνεταιρού του. Δεν δηλαδή μπορεί ο Γιάννη να τα κάνει όλα. Κάτι να το φύγει του Γιάννη. Ναι. Τώρα Όχι, θέλ... δεν συμφωνώ απόλυτα. Και όσο μεγαλώνει το και εξειδικεύκεστε, εν καλά να. Επειδή ό,τι γίνεται, φίλε, έρχονται μεγαλώνει η εταιρεία, 
έρχονται νέα project μέσα, έρχονται νέοι πελάτες μέσα και πρέπει να, πρέπει να φέρεις στρατηγούς. Εν... Υπάρχει στόχος. Νουμερικός ναι, ναι. υπάρχει. Για το 22 υπάρχει, σίγουρα. Για να βάλεις στόχος. Ε, Συνεχίζει το γέντο του πολιτή στόχος. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. <laughs> ναι, ναι, οπωσδήποτε. Δεν ναι, μπορείς να κάνεις κάτι χωρίς να έχεις mission και vision. Δεν ναι, μπορείς. Πώς το βάλεις το στόχο σου. Βαλ, ε, πρώτα ξεκινάς με το <coughs> που θέλεις από πλευράς αριθμού να είσαι το 23. Τώρα έχουμε αρχές του 22. Ναι. Βάλει τι αρχέ του 23 σε αριθμού θέλω να είμαι δαμέ. Φίλε, το τι έκαμε, έκαμε ένα meeting πριν ένα μήνα. Ναι. Και τα δαμέ και τα θεκιά τα παιδιά. Και όλα τα παιδιά το 23 τι θέλετε. Θέλει αύξηση, θέλει να δούμε ένα αύξηση των παιδιών, θέλετε μερίσματα, θέλετε να επενδύσουμε. Δεν μου θέλετε. Τι βάλαμε τα κάτω. Αν εξελάγει, δεν φύγει ένα αριθμό. Τι στα τζιπά του εγώ, plus 20%. Κάμε σε έναν profit margin το οποίο έχει μια λογική. Και να λύσει του, OK, αν θέλετε δουν τα πράγματα να γίνουν. Ε, το δάμε το, ε, το δάμε το στόχο, το νομερικό. Και εσπάσαμε το για να είμαστε δίκαιοι σε ρεαλιστικό, μεσαίο και μεγάλο. Mm-hmm. Και ο κάθε στόχος έχει και deliverables, δηλαδή για παράδειγμα να αμοιάσουμε το ρεαλιστικό, τούτα είναι να κάνουμε. Αμοιάμε το μεσαίο, τούτα είναι να κάνουμε και αμοιάμε το μεγάλο, εκτός που να ανοίξουμε μια Mont Blanc, να κάνουμε και τούτα πράγματα. Καταλάβεις. Okay. Μομπλάνγκ είναι σαμπάνια, δεν πέλα ραμπού, είναι πέντε η Μομπλάνγκ. Δον Περινιόν. Δον Περινιόν, ναι. Η Μομπλάνγκ είναι το τσιντής. Ο Μομπλάνγκ έχω ένα θέμα μετά. Έχω μια ιστορία με το Μομπλάνγκ, γι' αυτό σκέφτομαι τώρα, τι να ανοίξει. Έτσι είναι μου. Μομπλάνγκ είναι μια μάρκα που δεν ακρίβεται, δεν μόνο μπαίνεις. Μπορώ να πω την ιστορία ούλη στον αέρα, αλλά να... Anyway, έχω θέμα με τα Montblanc εγώ, είτε πορτοφόλια, είτε πέντες. Είναι πορτοφόλια από τούτο. Είναι θέμα κύριε, είναι θέμα κύριε. 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 Απλά, τσίτησε. Διάσω και το στάτους. Όπως εσύ αρέσει άλλη μάρκα, εμένα αρέσει και μου κύριε. Είναι λόγο στάτους. Ούτε επειδή είναι ακρίβη. Ιδιότροπια. Να σου πούμε μετά Πάει after μετά τις 12. Που λες ναι βάλαμε τους ναι. στόχους και... Ένα λεπτό. Mm-hmm. Αρχίζεις mm-hmm. με το εγώ ο Γιάννος και ο Παναγιώτης και, ε, βάλω στόχο τον αριθμό τσίνο. Μετά κάνω τον deconstruct κάπως και λέω τι πρέπει να κάνω για να το βγάλω. Ακριβώς. Του το είναι. Ναι, μα ακριβώς. Πέ μας το λίγο, δεν το κάνω. Οκ. Okay. Α θεωρήσουμε ότι ο στόχο είναι 10 ευρώ. Μάλιστα. Και πέρσι είχαμε 7 ευρώ. Άρα φέτο πρέπει να έξτρα 3 ευρώ. Mm-hmm. Πρέπει να κάνει κάποια πράγματα για να φέρει τσίνα τα 3 ευρώ. Πρέπει να χωρίσει τα προϊόντα σου και να πει: Θέλω έναν ευρώ που τζάμε, έναν ευρώ που τζάμε και έναν ευρώ που τζάμε. Για να μπορέσει να πετύχει του στόχου σου, να πρέπει να δει λίγο το πλωστάσιο σου. Πώ μπορώ εγώ να αντεπεξέλθω όταν θα μπορέσω να τα φέρω και να πω πρέπει να φέρω έναν άτομο δαμέ, πρέπει να αγοράσω τον εξοπλισμό, πρέπει να τα γραφεία μου. Uh-huh. Μετά μπαίνει το κόστος του να κάνει τα πράγματα που απαιτούνται για να φέρεις τους στόχους σου και φτιάχνει τον budget, το λεγόμενο budgeting της χρονιάς. Και πλέον κινούμαστε προς την κατεύθυνση ρε φίλε. Και επειδή εγώ ασχολούμαι με το P&L, το Profit and Loss, εγώ ασχολούμαι σπάζοντας σε τρίμηνα, σπάζοντας σε μήνες, σπάζοντας σε υπηρεσίες. Αν το θωρείς και έγραψα στο ψυγείο μου τον αριθμό γινό που πρέπει να φέρουμε το μαξιμό, έγραβα το μέσα στο ψυγείο μου, το θωρώ το πρωί. Αν το θωρείς κάθε μέρα, το πρώτο πράγμα που ανιώγω είναι το P&L και κάθε μέρα θωρώ το, αν το θωρείς κάθε μέρα, ό,τι κάνεις οδηγείσαι Προ το να το καταφέρει. Το, 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 το The Secret, το. Πώ το λέει αυτό, Το If you dream and you, you can achieve it, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ναι, ξέρω, αλλά. Ότι κάθε μικρή σου απόφαση κατά τη διάρκεια τη ημέρα θα οδηγεί σε προ το στόχο. Του και είναι... υπο... Ακόμα και υποσυνείδητα. Του είναι και μυστικό του. Του είναι δεδομένο. Απλά, εάν πει του εαυτού σου ότι ο στόχο μου φέτο θα φέρω 10 ευρώ, δεν θα βρει 10 ευρώ, δεν θα βρει 20. Καταλάβε. Ναι. Γιατί είχες σου ποτέ να βάλεις ένα στόχο και όχι απλά να μην το φτάσεις να σου έρθει εντελώς ανάποδα Όχι Σου είχε ποτέ εμπάθεις ας πούμε Ποτέ Να έρθεις σε δύσκολη θέση σαν εταιρεία ή οτιδήποτε Φίλε να πω κάτι τώρα και να ακουστεί πολλά Δες τώρα Λουσίν Πολλά Εδώ 
Ότι είμαι ψώνιον. Ότι είμαι ψώνιον, ναι. Φίλε που το 2010 ως το 2022 δεν έχασα ούτε και ένα στόχο που έβαλα σε θέμα πωλήσεων. Ούτε και ένα στόχο. Ναι, πετύχε κάτι να το κάνει τσάβες σου φκύ, ας πούμε. Τίποτε. Τίποτε. Να ρωτήσω άλλο. Μιλούμε πάντα από πλευράς sales. Για τους στόχους. Νούμερα. Ναι. Που τη μέρα που ανοίξετε, που τη μέρα του καφέ ως τώρα, ποιο ήταν το μεγαλύτερο σου λάθο. Πώ στοίχησε και πώ το αντιμετώπισε. Το μεγαλύτερο μου λάθο ήταν, θεωρώ που. Φίλε το λάθο. Φίλε το, <laughs> μεγα... <laughs> το μεγαλύτερο λάθο είναι κάτι το οποίο να σου έμεινε χαραγμένο με στο μυαλό του. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει πόσο κοστίζει, α πούμε. Ναι, ναι. Εντάξει, και... δεν μπορεί να μετρήσει πόσα του κοστίζει. Όχι, κοστίζει σε λεφτά. Κάτι που σου κοστίζει είτε που... για την αλέξη τη εταιρεία, είτε για. Ε, μύρω για λεφτά το κόστι σε ένας πλέον. Εδώ θα έχω ψωνιόν τώρα, ε, μπορώ να σκεφτώ κάτι. Με τόσο κάνετε όλα καλά, σημαίνει κάτι... Πάει πολλά καλά. Δεν λέω ότι κάνουμε όλα καλά, αλλά αν έκαμε ένα λάθος... Φίλε, κάνεις πολλά μικρά μικρά λάθη. Λάθη με πελάτες που εφιάζουν... Αλλά είναι και μεγάλο λάθος και είναι το πράγμα. Εντάξει, για να μην το πάρουμε και τούτο δύο ώρο, για να το βλέπει ο κόσμο έτσι λίγα τελευταία. Σε κάποιον μιτσί τώρα που είτε θέλει να κάνει δική του δουλειά, είτε να μπει σε αυτόν τον χώρο, τι θα συμβουλεύκες. Να πάει να δουλεύεις. Όχι πως είσαι μεγάλος εσύ ναι. σε ηλικία, ενώ σου μητσείς. Τώρα Έχει. τελειώνει το... Σαρανταρίζουμε ρε. Ε, τελειώνει το πανεπιστήμιο, το τράει 24 χρονών. Οπότε... Να πάει να βρει δουλειά και να δουλέψει ανεξαρτήτως λεφτών. Και να προσπαθήσει. Αυτά υπήραν στη ουσία. Αυτά υπήραν, ναι. Μα αφού λαλούν το, το παράπονο του μητσού τώρα είναι πώ θα πιο πειράζεται με ποια δουλειά. Να πάει να του πει: Φίλε, εγώ να δουλεύω για ένα 500-600 ευρώ, εσύ δεν είναι ο Δεν είναι να επιζήσει. Τώρα αλλά κάνω το. το... Πώ είναι να επιζήσει, Ναι. Ε, να μείνει με τους γονιούς του γονιού του. Να μην πάει να μείνει με του γονιού του. Να μην πάει του γονιού Πρέπει να πιάσει πειράν όμω. Δηλαδή για να προχωρήσει πρέπει να πιάσει πειράν και να το κάνει με τον τον Εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ με τον πράγμα που λέει. Ναι, εγώ δεν έχω δει σκεφτικό ότι ο Σπίνα μου πιάνει 500 ευρώ να εκμεταλλευτεί. Ε, φίλε, εμεί πιάμε τα παιδιά στι αρχέ με 500 ευρώ, αλλά δεν τα εκμεταλλευτήκαμε. Ε, σήμερα πιάνουν τετραψήφιου μισθού, α πούμε, και ανεβαίνουν. Δεν έχει άλλη επιλογή, ρε. Δηλαδή, τώρα αν έρθει ένα χωρί εμπειρία, αν τζεπί μου θέλω 1400 ευρώ να πιάνει. Όχι, ρε, φίλε, αλλά ένα φέρ 800 ευρώ για παράδειγμα. 850 μπορεί να πιάνει κάποιο. Οκ, οκ. Εντάξει, αν το θέλει πολλά όμω, και θέλει να ξεκινήσει άμεσα. Να έβρει μια εταιρεία που να δει ότι στου έξι μήνε ρε παιδί μου να το εκτιμήσει τούτο. Και το... hopefully να έρθει να μου δώσει μια. Επειδή ξέρει, αγνοούμε το ότι είναι να μάθει. Τούτο είναι ένα ισχυρό. Εγώ συμφωνώ με τον το σκεπτικό απολύτω. Ακόμα δεν βρειάζω άμα πάνε interview και εδώ πώ να πιάνω. Δεν βρειάζει μια φαντασία. Δεν βρειάζει το ακριβώ αντίθετο πράγμα. Ναι. Ναι. Αλλά. Ε, αν η λύση για του μητσού εν τούτη, τώρα πρέπει να το ξέρουν, να το, να το χωνέψουν. Και να ξε... Γιατί κακά τα ψέματα, τώρα συνήθω που τελειώνουν, και ενώ το πανεπιστήμιο, και νομίζουν ότι χρωστά του η κοινωνία τώρα, τετραψήφιο μισό, να. όλα τα κομμάτια. Ναι, ενώ δεν είναι έτσι. Ναι. Εντάξει, σημειώσω ότι οι μισοί που φτιάχνουν, δεν έχουν ιδέα να μην σπουδάσουν. Μα δεν έχει ιδέα, ρε φίλε. Όχι, δεν έχει ιδέα. Από το πανεπιστήμιο του, όταν τελειώνει, ο πιο άριστο να είναι σε βαθμού. Την ώρα που να μπει στη μάχη, να καταλάβει ότι δεν ξέρει τίποτα. Μα έτσι είναι. Λέβαια, Απλά αλλά... μεγαλώνουν λάθο νομίζοντα ότι τελειώνουν το πανεπιστήμιο και ξέρουν digital marketing. Π.χ. Whatever. Να τελειώσει τώρα το marketing στο πανεπιστήμιο Κύπρο και να έρθει να με. Είναι να πάθει σοκ. Σίγουρα θα ξέρει τίποτα, αλλά σκέφτομαι πόσο μάλλον θα σου διούν ούτε τα ζωστά εφόδια. Που ζάει που τέλειωσε. Είναι τέτοια μεγάλο πρόβλημα. Φίλε, αν είσαι 24-25 χρόνια και γιώνει. Θεωρώ ότι μια τριετία να κάνεις λίγο κάποιες θυσίες για να μπορέσεις να αποκτήσεις την εμπειρία έτσι είναι η καταστροφή του κόσμου. Πε... Επειδή μετά να μπορείς να το εκμεταλλευτείς και να ανεβείς πιο γλυωρά και να πάεις και να πεις ρε φίλε εγώ αξίζω τόσα θέλω τα και να σου αδόγω. Άρα στη ουσία Ναι και να σου πω κάτι το οποίο πρέπει να ξέρω. Ε, πολλά σημαντικό το που είπε. Στο να σου τα δόκουν. Ναι να σου αδόγω. Επειδή αδόκουν, να μπορείς να παράξεις φίλε, το βάλιο. Φίλε γνωρίζω τους πλήστους επιχειρηματίες της ηλικίας μας που είμαι στον χώρο. Όλοι τους όταν δουν ότι έναν άτομο έχει τις δεξιότητες και τις ικανότητες θα του δώσουν πάρα πολλά καλό μίσο. 
λόγω του ότι δεν βρίσκουν κάποιο αντίστοιχο. Υπάρχει έλλειψη. Το ίδιο ρόλο προγραμματιστέ από ό,τι ξέρω. Το ίδιο ρόλο προγραμματιστέ γιατί μιλώ για φίλου που έχουν. Τι αμένα ακόμα πιο δύσκολο. Ακόμα σε ρωτώ. Τι μιλούμε για πιο πολλά λεφτά. Οι junior προγραμματιστέ πιάνουν πολλά πιο παραπάνω λεφτά από του junior marketeers. Λογικό. Εσύ αν τελειώνε σήμερα το πανεπιστήμιο. Ήσουν 24 χρόνων, τι ήταν να κάνει. Προγραμματισμό. Ε, τέλειωσε το marketing, ρε. Α, εννοείς να, <laughs> να μεν... Όχι, όχι, τέλειωσε το marketing και ευκένεις τώρα στην αγορά να βρεις δουλειά. Ήταν να, να κάνω... το προφίλ εταιρείας που ήταν να πάει. Ήταν να πάω σε έναν στην, media group. Στ, στ, στην on time. Στην on time σίγουρα να πει, να ρε φίλε. Όχι, να σου πω γιατί ρωτώ. Εγώ πιστεύω ότι ένα μυθιστή πρέπει να πάει σε πιο μικρή εταιρεία. Το αμέσω που μπορεί να δει πολλά departments. Όχι, κατά ανάγκη, ρε. Α πάει σε μια εταιρεία. Μπορεί να πάει σε μια εταιρεία που απλά δει να μην γίνεται. Εντάξει, εντοπίζεται τόσο. Έχει μεγάλε marketing εταιρείε στην Κύπρο. Η πιο μεγάλη είναι η 30 άτομα. Έχει εταιρεία των 50 άτομων marketing στην Κύπρο. Ναι, αλλά αν πάει και βάλω σε μια. Όλη μέρα να κάνει το ίδιο πράγμα και δεν βλέπει. Τι γίνεται δίπλα. Όχι, όχι. Για να μάθει, πρέπει να δει για διάφορα department να μου γίνεται σε όλου. Δεν μπορεί να μου εξαρτάσει. Αν μάνει σε ένα εκατόστρα και ψάχνει και ρωτά, δεν έχει τσάν να με μάθει. Φίλε, δεν υπάρχει. Τι να πάει να πει, μπορώ να λάβω εγώ να σε βοηθήσω, για να κάτσει δίπλα από τον έμπειρο, να σου πει, όχι, ρε φίλε. Α κάτσει, ξέρει το άλλο, θέλει, όντω να μάθει. Λύσμο ω την απορία και δεν θα βρει προγραμματιστή αν θέλει να δει Λόγω λεφτών. Όχι, λόγω ότι γνωρίζοντας είναι η τεχνολογία σήμερα και ότι απαιτείται πάρα πολλά η γνώση του προγραμματισμού και κάνεις απίστευτα πράγματα. Γιατί μου αρέσει και έχω απλά ήταν... Θα μου αρέσει και ναι, επειδή είναι καλό στα μαθηματικά να μου αρέσει και μάλλον. Άρα να αλλάξεις αυτό που κάνεις τώρα. Αν είχα επιλογή να πω πίσω, ναι ρε, ότι εδώ και σημαίνει επιλογή να έχω ξανατείγει. Αν έχεις γιατί να κάτσεις 9-10 ώρες μπροστά από ένα κομπιούτερ, δεν είναι το ότι κάθεσαι μπροστά από το κομπιούτερ, είναι ότι δημιουργείς είναι κάτι που έχει κάτι, επίδραση πλέον στον κόσμο, ρε φίλε. Έχει επίδραση στον κόσμο πλέον. Δεν είναι όπως παγιά. <laughs> Καταλάβες. Δεν <laughs> το. Ρε θα με το Metaverse και με το τι τεχνολογική είναι υποστήριξη σε infrastructure και σε προσωπικό είναι να χρειαστεί ένα πιστευτό. Εντάξει, σίγουρα ρε φίλε. Για να και σίγουρα μεγαλώνουμε. Δεν είναι το θέμα ότι... Απλά ρωτώσαι γιατί ρωτώσαι μια προσθέτω τάσος αν είσαι ξανά... 20 χρόνια μετά να κάνει. Φιλοσοφικέ συζητήσει. Να πάω πίσω για να ξαναξεκινήσω μια αφιτερία. Ε, ναι. Θα άλλαζα ούτε. Μπράβο, και εγώ το, ότι θα ξανακάνω ακριβώ. Όχι ακριβώ. Ε, θα ξανακάνω το ίδιο πράγμα, αλλά με κάποιε παραλλαγέ που είναι ότι είναι λάθο που ε, θα με βοηθούσα ή θα βοηθούσα την δουλειά που κάνουμε. Παραπάνω που θέματα συμπεριφορά. Ε, γενικά απλά πάλι το ίδιο πράγμα θα έκανα. Ναι, επειδή οι φορέ που αν είσαι μυθιστή αντιδράζει, ρε φίλε, και αν δεν τρέσει σου. Είναι διαφορετικό τρόπο σκέψη σου. Είναι διαφορετικό. Αλλο λίγο ή άλλο 40. Next question. Ναι. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είσαστε τη τεχνολογία. Ναι, είναι, είσαστε αμέσω ναι. μπροστά. Είμα, πίσω, πίσω, είμαστε πίσω από την πρώτη γραμμή. Η πρώτη γραμμή ποια είναι, ε, οι προγραμματιστέ. Προγραμματιστέ. Ναι, όμω το πράγμα είναι δεν του δόκει το image. Δεν μπορεί να σου κάνει. Όχι, όχι, είναι για να δούμε πού το πάω. Πε μα έτσι καταλυτικά στο τέλο, λίγο για τα tuning κουβέντα που γίνεται με τα crypto και τα mm. metaverse που είπε πριν, τα NFTs. Πέμας, λίγο την ιδέα σου για να το παίξουμε σε 2-3 χρόνια το επεισόδιο για να δούμε είσαι δίκαιο ή όχι. Καθένα είσαι δίκαιο, είπες σου πάντα ζωστά κάνουν. Είναι και στόχος που να βάλει τώρα. Οκ, εντάξει. Θεωρώ ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας να επιφέρει αναποφεχτά κάποιε ρίζικες αλλαγέ τόσο σε κοινωνικό επίπεδο και σε οικονομικό. Τώρα μέχρι που είναι να φτάσει και πώς είναι να κερδίσουν και πώς είναι να χάσουν, θεωρώ ότι είναι να χάσουν πάρα πολύ. Να χάσουν τι? Είναι να χάσουν, εντάξει, να το μεταφράζουμε σε αριθμό, είναι να χάσουν πολλά λεφτά. Επειδή ο κόσμος είναι απλήστος και αφελής. Όπως το χρηματιστήριο, ας πούμε. Όπως το χρηματιστήριο. Είναι να χάσουν, το 90% των ανθρώπων είναι να χάσουν. Για να μην χάσουν τι πρέπει να κάνουν. Για να μην χάσουν τι να κάνουν, να πλώνουν ώσπου φτάνει το χέρι τους. Α, εννοείς ότι εμείς οι τέσσερις τώρα μες στον δωμάτιο θα επενδύσουμε σε κρύπτο και οι τρεις μπορεί να χάσουν. Η επενδύση σε κρύπτο νομίσματα, η NFT δεν έχει να κάνει μόνο με το να βάλεις λεφτά και να περιμένεις να ανεβούν οι αποδόσεις σου και να κάνει και με τα project τα οποία πιθανόν να θέλει να χτίσει. 
σε τούτο όλο το πλαίσιο. Μπορεί να θέλει να δημιουργήσει δικό σου τεχνολογί, δικό σου infrastructure, δικό σου community, είτε NFT ονομάζεται τούτο, είτε κρυπτονομίσμα, mm-hmm. πάλι το ίδιο. Νομίζω να πετύχουν πάρα πολλά λίπους ώστε να προσπαθήσουν ναι. να χτίσουν κάτι. Ναι, επειδή ο άνθρωπος εκφύσως είναι αφελής και αδαείς. Βασικά να το κάνουν, να θεωρήσουν, αλλά καλύψα δεν τα ζωή πιθανούν όλοι. Όχι, να θεωρήσουν όλοι την ε, ε, cheesy money, quick gains. Καταλάβες, και να βάλουν, να βάλουν, να βάλουν Να πεις ότι βάλω σε κατάφερε, τα κάνω εγώ και να πάει έτσι σίγουρα Ναι, πέρα να βάλεις Οκ, σαν τεχνολογία που θα μας επηρεάσει Και μιλούμε μόνο επένδυσες σε bitcoin και να πολλύνουν κτλ Υπάρχει μια τεχνολογία τσενούρκα από πίσω Η οποία θα μπει σε άλλους τομείς της ζωής μας Θα επιφέρει μια αποκέντρωση νομίζω Που το status quo και το σύστημα του σήμερα Βέτω με απλά ελληνικά θα αφαιρέσει εξουσίε και δυνάμει που το σύστημα το οποίο ελέγχεται από κυβερνήσει και, ε, και τα corporations, κυρίω τα, τα τραπεζικά corporations, του ανθρώπου οι οποίοι ελέγχουν το χρήμα. Mm-hmm. Όμω κρατώ μια μπισσινή επειδή δεν ξέρω πόσο δυνατά είναι τούτα τα, τα λόπη και πόσο μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και τούτου του είδου το. το, 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 το της τεχνολογίας το οποίο έχει να κάνει με το peer-to-peer, δηλαδή με τα communities που στο internet δεν μπορείς να τα βάλεις μαζί. Είναι πολύ πάει πισίνη η τεχνολογία, ούτε σταματά έτσι εύκολα. Ναι, και εγώ τούτον πιστεύω, αλλά δεν ξέρεις πότε. Δεν ξέρεις, έχει ξαναγίνει. Δεν ξέρεις τη δύναμη τούτων των λόμπις που υπάρχουν. Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν και τι μπορούν να κάνουν. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να το σταματήσουν, τι νόμου μπορούν να κάνουν είναι να το χτυπήσουν και να το καθυστερήσουν να πιάσει την... Εντάξει, τώρα α, δεν μιλούμε μόνο για τα κρυπτονομίσματα Μιλούμε και... για το, γενικά για το χώρο του ναι. blockchain technology Μάλιστα, τι είναι το, το blockchain technology θα μας επηρεάσει και αλλού Όχι μόνο στο χρήμα ε, Να επηρεάσει τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε Πώς ακριβώς που, Φίλε το πιο απλό πράγμα δεν θα πιένει σε 10 χρόνια στο σούπερ μάρκετ Αν ήξερα αν είδατε το simulation να... της yeah. Walmart ε, Να βάλεις τα βιέρ σου και να πιένει της Walmart ας πούμε Αλφα μέγα να το πούμε έτσι και να ψουμνίζεις διαδικτυακά να φορείς τα όκυλους σου, να έχεις τα, τα handset σου και να, και να, να περπα... παρπατώ μες στο, στο σούπερ μάρκετ κυριολεκτικά και να έρχεται αφού η Walmart και... έκαμε το σάμπολ της έδειξε να έχεις κι άλλους πιθανόν να έχεις κι άλλα βατσάρες ναι όχι όχι, μες στο σούπερ μάρκετ α ναι τάβα σκέφτηκες να είσαι σπίτι σου, σπίτι που θα βρεθούγαστε μες στο Walmart όχι εν τούτο που σκέφτηκες έτσι εννοεί 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 και θα έχουν σιγά να μην κόψα το σούπερ μάρκετ μου για να... Το φούτι είναι πιο πριν. Ναι. Τέσσερα χρόνια μόνο. Ήταν το αλφα μέγα μέσα. Δεν ήταν το αλφα μέγα και πριν τέσσερα... Φίλε, πριν τέσσερα χρόνια το φούτι είχε πενταγόσια μπίζνεσες μέσα. Α, είχες πει ότι θα είναι το σούπερ μάρκετ. Δεν είχε σούπερ μάρκετ στο φούτι. Είχε μόνο μπίτσες και μπέρκες και σουβλάκες. Τώρα, ο όγκος συναλλαγών που γινήσκεται για σούπερ μάρκετ, shopping σούπερ μάρκετ, φίλε μου, μπορείς να καταλάβεις πόσο είναι. Ρε, πας το πράγμα, μπορεί να πας σε όλα βάση τεχνολογίας, πηγαίνει δηλαδή στο Walmart και να πάει μέσω VR, παράδειγμα. Μα έκαμε το ίδιο, ένα simulation. Ο κόσμος που δουλεύει και μέσα, τι, τι θα γίνει, ας πούμε. Να γίνουν προγραμματιστές. Όσοι... Πόσους θα προβείς ο σύστημα προγραμματιστές. Όσοι, δεν... Όσοι θα είναι αναλώσιμοι, δυστυχώ. Θα χάσουν τι δουλειέ του. Α περάσουμε ένα πρώτο παράδειγμα. Επειδή του πάει πριν. Με θεούσα χρόνια, πριν 8 χρόνια. Του ήταν οι μηχανέ που πιαρώνει μόνο Στην Κύπρο του Άιρτα. Εντάξει, είμαστε πίσω. Μόνο η Αλφα Μέγα το πάλι. Ναι, το νομίζω ότι είναι ένα από τον Ιούνο, νομίζω ότι είναι σίγουρο. Του είπα θέλω να πω ότι α πούμε, του έβουσε 15 ταμεία, αυτόματα έγιναν στην ταμεία 10, άρα 5 άτομα χάσαν τη δουλειά του. Που είναι ένα απλό κατάστημα που υπάρχει. Ε, Σκέφτω πόσο μάλλον αύριο να γίνει το μπουλαλίε να γίνει το ΑΜΕ για παράδειγμα το αξίδι αφήμιση με στη διαφήμιση. Δεν πειράζει. Ε, ε, φίλοι μα, ο Μπομπάτζη είναι φίλο μου. Σκέφτω πόσα άτομα ένα φίλο μπορεί να βιομηχανία. Φίλοι, ξέρουν το όμω. Ξέρουν το νου ή παλίτη, ξέρουν το ότι είναι φίλο. Ξέρουν το ότι είναι φίλο για λάση και πρέπει να κάνει κάτι για το νου. Τι να κάνει, ρε φίλο, ένα άνθρωπο 50 χρόνια, τι να παρακάμει. Ε, περίμενε, θα είναι έτσι η αλλαγή τούτη. 
Το πόδι μου είναι ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να... Να είναι ευέλικτο και να προσαρμόζεται. Ναι, δεν έχεις επιλογή ρε φίλ. Δεν έχεις επιλογή. Έχεις άτομα όμως πόρνε πολύ την επιλογή να είναι ευέλικτα. Ε, δικαιολογίες σου να πω. Ωραία, σου πέρα πολλά απλό παράδειγμα ρε φίλε, πάλι τα αρφαμερά. Εγώ δεν είχα κάποια άτομα που έχουν κάποια ανάγκη, από κάποια ιδρύματα που τους βοηθάζουν, η τιμή τους πρόεδρος. Τι τα άτομα, πώς θα μπορούν μετά να ανταχτούν στην κοινωνία μπαλέ. Γιατί θεωρείς ότι οι άτομα δεν μπορούν να ανταχτούν σε το τεχνολογικό πλαίσιο σε έναν άλλο πόσο. Εννοώ ότι δεν μπορούν να ανταχτούν, απλά δυστυχώς ευτυχώς είναι πολλά πιο δύσκολο. Εννοείται ότι μπορούν να είναι και κινητική δυσκολία. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα μπορούν να προβληθούν εύκολα τόσο πολλοί κόσμο σε αυτό το πράγμα. Φίλε, να ακούσεις το πολλά καπιταλιστικό γουρούνιν τώρα, <laughs> αλλά δυστυχώ έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, Με το που έτσι. έρχεται μια αλλαγή, πεθανίσκουν κάποια επαγγέλματα και κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν την ικανότητα να... Την πράγμα μου τύχει και εμένα το πράγμα στα 65 μου, α πούμε. Δεν έχουν την ικανότητα να προσαρμοστούν. Όπω είπε ο Δαρβίνο, they won't survive. Δεν μπορεί να το ελέγξει. Δεν μπορεί να το ελέγξει. Κάνε μα ένα μπρούτο σε δύο τρία χρόνια πώ θα είναι να αλλάξει κάτι δραματικά στην καθημερινότητα μα. Θέλω να παίξω το επεισόδιο τότε και να πω ότι μάλιστα, φίλε μου, είσαι ζίκιο, έπεσε έξω από το στόχο σου. Κάτι να σου πει. Να αλλάξει κάτι στην καθημερινότητα μα λόγω τη τεχνολογία. Σε εμά στην Κύπρο, έχει το Walmart. Στην Κύπρο. Αλλά τα 23 χρόνια στο εξωτερικό, σε 23 περίπου στην Κύπρο. Ένα πολλά πλασιά στον επί 10, τα οποιαδήποτε transactions γεννήσκονται διαδικτυακά. Επί 10. Επί 10, ναι. Τι γίνεται εδώ. Θεωρώ ότι ακόμα και οι παίχτες του σήμερα, π.χ. brands όπως τα Foodie, Walt, Bolt, αν δεν προσαρμοστούν σε τούτο που έρχεται, να πεθάνουν και τούτοι, όπως σκότωσαν οι ίδιοι τα φυλάδια με τα μενού και τα leaflets τα οποία πηγαίνουν να μου πόρτα σε πόρτα. Ένα μπου στο blockchain. Ναι. Θεωρώ ότι τα παραδοσιακά μέσα να μείνουν τα μισά. Μια σαν μαζική συνημερώση. Ναι, τα media houses. Επειδή δεν θα μπορούν να είναι sustainable, δεν θα έχουν το προσωπικό να στηρίξουν τα προϊόντα του. Τα προϊόντα του δεν θα είναι οικονομικά sustainable. Οι εταιρείε να μεταβούσουν ακόμα περισσότερο στο κομμάτι του digital. Και θεωρώ ότι να αρκέψουμε να βλέπουμε συναλλαγέ με κρυπτονομίσματα ακόμα και στην αγορά τη Κύπρου. Οι συναλλαγέ επίσημα ενώ να δέχονται καταστήματα επιχειρήσει σε, τα... σε... σε πολλά πιο μεγάλο βαθμό που σήμερα. Σήμερα γίνεται. Έχει. Γίνεται. Έχει. Έχει, ναι. Έτσι και το άλλο γύρω που σου άλλο με το μάπα που βάλεις Το TFC Που πάει τσορές που περίπτερο Ότι θέλεις Σε κάποιες ανταλλαγή μέχρι το πράγμα Βασικά βάλεις ας πέρα correct score Το TFC είναι του Steve Του Steve Και αν θέλεις να σου πω και κάτι άλλο Το netcast Πας στο commercial και το business infrastructure του Να πάμε και εμείς να κάτσουμε πάνω σε ένα token Και κάποιοι και οι υπηρεσίε που να παρέχουμε στου συνεργάτε μα είναι πλέον ένα μέρο του blockchain. Που να του δει πολύ βάγιο. Πάρα πολύ βάγιο. Και με τον τρόπο να έρθουμε να ενισχύσουμε το community γενικά του blockchain και να είμαστε influential στο να γίνει. Χρησιμοποιώ πολλού αγγλικού όρου τώρα. Το adaptation πολλά πιο γλίγορα. Μέσα υπολογίζω Απρίλη. Μέσα να βοηθήσει την κατάσταση προς τα αποτσία σπίτια και η κατάσταση της ζέτημης στην ουσία. Θα είναι ε, back and forth η βοήθεια που να, που να παρέχουμε και να μας δοθεί. Δηλαδή να δώσουμε ένα αξία στους χρήστες οι οποίοι μας παρακολουθούν. Θα δώσουμε ένα αξία στις εταιρείες που, να, που συνεργάζονται και να συνεργαστούν μαζί μας mm-hmm. κάτω από τούτον όλο το πλαίσιο του blockchain ε, technology. Πότε να γίνει τούτο. Υπολογίζω να μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι τον Απρίλιο. Οκ. Okay. Τελευταία ερώτηση. Ναι, όπω Τι θα συμβούλευε μια παραδοσιακή επιχείρηση σήμερα, π.χ. τα media houses που λαλεί. Ε, παραδοσιακή, οκ. Okay. 
Δηλαδή πρέπει να επισπεύσει το adaptation <coughs> τους Πώς θα επιβιώσουν Ή ένα περίπτερο που λέει ο λόγος που λέει δεν θα ψουμνίζουν πιο φυσικά ο κόσμος Τα παραδοσιακά τα μύτια Το κακό τους είναι ότι συνδεδεμένα με το ίδιο το προϊόν Είτε το να βάζει τηλεοράση, ραδιόφωνο, εφημερίδα, περιοδικό Άρα μπορούν να κάνουν και πολλέ αλλαγέ στο προϊόν Όσον και να το κάνουν το digital ε, είναι τόσο δυνατό σήμερα και είναι ακόμα πιο δυνατό αν δεις λέω τις νέες τις γενιές που θεωρώ ότι κάποια έχουν ημερομηνία λήξης. Ναι, δηλαδή, εντάξει, έχει να αρκέψω από τον έντυπο. Ναι, τούτο, έχει και ρόπου ξεκινήσε. Μετά να πάμε σε τηλεόραση, να μείνουν ένα-δύο μόνο και η τηλεόραση τούτη να μεταλλαχτεί σε κάποιο άλλο είδου φόρμα. Μα ήδη αν, αν το δει ότι ανεβάζουν τα, το ναι. περιεχόμενο του στο YouTube και η αποδοσή του είναι πολύ πιο καλή στο YouTube. Έχουν και ένα θέμα λίγο και με το περιεχόμενο. Είναι πολύ πιο ποιοτικό είναι το περιεχόμενο στην Κύπρο. Και επειδή μπορεί να φάει το άλλο, γι' αυτό τελικά είναι ποιοτικό. Δεν ξέρω, αλλά είναι ποιοτικό. Και επειδή πλέον έχουμε πρόσβαση στο εξωτερικό να το πούμε. Τώρα ναι. συγκρίνουμε το ποιο. Τι σειρέ μα συγκρίνουν με τι αμερικάνικε. Κάποτε δεν το είχαμε τον το πράγμα. Ναι, αλλά. Τον τζιρό που βλέπαμε του γειτόνου. Ένα άλλαξε κάτι εδώ και δέκα χρόνια στο περιεχόμενο των παραδοσιακών μέσων. Ένα άλλαξε κάτι. Είτε τούτο ονομάζεται ραδιοφωνο, ραδιόφωνο ή τηλεόραση. Ένα άλλαξε κάτι όπω ένα άλλαξε κάτι στο εξωτερικό. Και στην Κύπρο oh. δεν έχουμε τα live shows όσων είναι στο εξωτερικό. Π.χ. στην Αμερική έχουν το Super Bowl, έχουν ποιοτικά. Tonight shows. Δεν μπορεί να το τραβάμε και ο κόσμο που έχουμε στην Κύπρο. Νο... Μα και να σου πω και κάτι άλλο. Που τη στιγμή που να υπάρξει μια μετάβαση των budget, των business, των digital, δεν θα μπορούν οικονομικά να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα προγράμματα. Ε, ναι, αφού πλέον. Ε... Και θεωρώ ότι είναι να, γεννηθεί, να γεννηθούν on demand πλατφόρμε οι οποίε είναι να με κοντά στο region. Κάπου που έχεις στόχο και εσύ να κάνεις. Και εμείς, ναι, θέλουμε να μπορέσουμε να είμαστε εμείς τούτος ο παίχτης ο οποίος είναι να μπορέσει να προσφέρει κάτι αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτοί το πώς είναι να το κάνουν επειδή θεωρώ ότι δεν μπορούμε απλά να ξυπνήσουμε ένα αύριο και να πούμε «ΟΚ, streaming platform, 10 ευρώ το μήνα, subscribe και πληρώστε» δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό γιατί σήμερα εσύ δεν ανταγωνίζεσαι μόνο στην Κύπρο. Ανταγωνίζεσαι το Netflix. Ναι, αλλά το Netflix έχουμε ένα άμπλο ενέχτημα οι όποιοι αλληλεπιδρούσαν τον χώρο και οι όποιοι δραστηριοποιούσαν τον χρόνο το περιεχόμενο είναι τοπικό. Και πάντα ο Κύπρος είναι να ψάχνει ένα τοπικό ψάξεις, περιεχόμενο. Ναι, ναι, ναι. Κυπριακό τοπικό περιεχόμενο. Πάντα, πάντα, πάντα. Ωραίζω το πράγμα να αρκέψαν και κάνουν το ρίκα, δεν κάνουν λάθος. Κάτι σαν το πώς έκαναν η ΕΡΤ, το ΕΡΤΦΛΙΚΣ. Ναι. Ε, ναι, νομίζω ότι αρκετή ώρα καλά, η διαφορά του είναι ότι βάλει μόνο τα δικά τους. Οκ. Πάρε local, αλλά βάλε το περιεχόμενο του άλλων καναγκιών. Πού το βρίσκεις του. Σε ξέρεις η επιτυχία αξίζει πως να εξαρτηθεί. Εάν οι παίχτες το κάνουν, εδραστηροποιηθούν ή ενενεργήσουν μόνο διάστατα. Και επειδή ξέρουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά κόμπλεξες, εγωισμοί, στην Κύπρο mindsets, αν δεν είσαι τρισδιάστατο, δεν θα πάει μπροστά. Ο καθένα θέλει να βάλει αυκαλή προ τα έξω για τον εαυτό του και να κάνει το παιχνίδι. Όπω η ΕΡΤ έκανε το δούτο. Πού είναι στην Ελλάδα, πάλι βάλουμε μόνο τη ΕΡΤ. Ναι, μεν τραβήσαν κάποιε σειρέ μέσα που τραβούν τον κόσμο ή whatever, αλλά σίγουρα δεν θεωρώ ότι να προχωρήσει το πράγμα γιατί πόσο να βλέπει μόνο τα δικά του, α πούμε. Ναι, απλά και λίγο προ τα έξω. Εμά είναι το ζένο σκοπό μα. Θέλουμε να αρκέψουμε με τα Netcast Exclusive και σε κάποια φάση να έρχονται παραγωγέ να μα βρίσκουν και να μα λένε παιδιά, επειδή γουστάρουμε το community σα και επειδή παρέχει το community σα τόσα πολλά πράγματα. Βλέπει blockchain, βλέπει interaction, βλέπει events. Βάρτε το δικό μα μέσα. Αλλά για να μπορέσει να κάνει το πράγμα, πρέπει να δημιουργήσει μια κοινότητα η οποία να διά κάτι σε εκείνο. Ούτω ώστε να έρθει και να πει: OK, θέλω να. Μην ξέρω αν είναι ένα Πολλά μπροστά δεν τα πράγματα. Θέλει αγώνα. Θέλει δουλειά. Ναι, αλλά τον Τίτζερ δεν είναι ευκαιρία να τεστάρει. Ναι. 
Αν δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Ναι, διαφορετικό από το τηλεόραση ή το περιοδικό, ας πούμε. Εφίλε, το Netflix ξεκίνησε και πουλά CD. Είναι ένα παράδειγμα, το Netflix Η Amazon ξεκίνησε και πουλά βιβλία. Και τι έκαμε η Amazon. Αν κάτσε να θυκευάσεις τα μέμος του Jeff Bezos το 1999, θυκευάσεις και γκες κάπου για μέμ, έβαλαν ανταγωνιστές μέσα και δημιούργησαν καταστήματα τα οποία κοντραρίσκαν τα προϊόντα της Amazon. Και οι shareholders έλεγαν καλά, τούν το πράγμα θα σκοτώσει τα δικά μας τα προϊόντα και λάδιους όχι, αντιθέτως, να βοηθήσει την ανάπτυξη του brand. Και όπου έρχεται γέννητο. Ίσως αν δεν το κάνουν, τότε θα ανασκοτώσει τα προϊόντα. Όχι ίσως, έτσι θα γίνει το. Μάλιστα. Θα ανασκοτώσει το δικό του το brand. Ναι, ναι, ναι. Ή στη συνέχεια, εντάξει, να μείνουμε στο παράδειγμα της Bezos. Ε, μια εταιρεία η οποία με τα καλά τη και με τα κακά τη δείχνει ότι μαθαίνει που τα λάθη τη. Οτιδήποτε εν πάει καλά σε οποιοδήποτε project στο οποίο φτιάχνει που την Amazon, σκοτώνουν το αμέσως ρε φίλε. Τέλειος, δεν έχει συναισθηματισμό. Δεν έχει... Εντάξει, να κάνεις ανάλυση του κόστους. Μια, μια μεγάλη μαγιά, τεράστια μαγιά, να ξέρεις τι πουλάς. Ο Μπέζος δεν ε, 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 ποτέ θα πουλώ βιβλία, μια ζωή. Θα πουλώ πλατφόρμα, θα πουλώ access σε όλα τα προϊόντα που έχεις. Τούτος ήταν ο σκοπός του. Ναι, μα εξηγήσε διαφορετικά. Και... Ξεκίνησε από τα βιβλία λόγω του ότι ήταν efficiently να πουλάς βιβλία τότε. Γιατί δεν έχουν ημερομηνία λέξης, δεν, 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 δεν έχουν εύκολα κάμνης τα κατηγόρες κτλ. Φίλε όμως ο Μπέζος και ο κάθε Μπέζος βλέπουν μπροστά, για παράδειγμα, θα μπορούσε κάλλιστα να συνεχίσει η Amazon και να αυξάνει τον όγκο πολύ σε βιβλία. Τι είπαν και κάμας, είπαν και κάμαν το πρώτο, πώς το λέω, ξέχασα το όνομα του. Όχι τάπλετ που ήταν. Τάπλετ που ήταν. Ναι. Ένα τάπλετ έχει συγκεκριμένο όνομα, το ένα. Μόνο για βιβλία. Το πες το. Το Kindle. Το Kindle, έκαμε το Kindle το ένα και ήταν που πάσει. Πλέον δημιουργώ σου έναν προϊόν μέσα στο οποίο μπορείς να έχεις 1200 τίτλους με όλα τα interactions τα οποία να σου κάνουν την εμπειρία σου καλύτσερη. Άρα ουσιαστικά τι έκαμε, ένα αναβάθμισε το προϊόν του, αναβάθμισε την υπηρεσία του, την υπηρεσία του προϊόντος του, τόσο ώστε να, να αυξήσει τις πωλήσεις του προϊόντος του. Ναι, άρα δεν είπε ποτέ πουλό βιβλία. Όχι, σε αρκή είπε το δίπουλό. Όχι. Πολλά σημαντικό. Ήξερε από την αρχή τι θα πουλά. Βιβλία δεν πουλάμε ποτέ. Φίλε, ο Μπέζος, ο Μπέζος τι έκαμε, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι, ο Πίρ Τιλ, ο Έλλον Μάστου, που έκαμε στις δύο σ τον Γιώργο Μαθούσεν, το Silicon Valley, είδαν την ευκαιρία του ίντερνετ, η οποία θυμίζει τη, την ιστορία του σήμερα. Όταν τα stocks του ίντερνετ ήταν όπως, κάτι όπως το κρύπτο σήμερα στο Θεό, όλοι ευωρούσαν να, 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 τι να πανακάμουν, να υποφεληθούν συνάμεσα που το φούσκαν που, 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 που έγινε. Ναι, τούτο, okay. ναι. Σε κάποια φάση εκατέρευσαν το όλο το πράγμα, Εξαφανιστήκαν όλοι, αλλά έμειναν τσίνοι οι οποίοι πιστέψαν ότι ξέρεις ότι το προϊόν ήρθε τα με απλά για να μας βγάλει big gains. Ήταν λίγο παραπέρα. Αν θωρείς να βγάλει λεφτά άμεσα, θωρείς τη φούσκα μόνο και να μην Μα λεφτά άμεσα βγάλουν τσίνοι που εμπαιχταράς και ξέρουν, traders, investors, ξέρουν ρε φίλε. Και λέγουν και τα συναισθήματα τους. Εμείς οι τρεις, Όσο καλοί επιχειρηματίε να είμαστε, ε, δύσκολο να ελέγξουμε τα συναισθήματα μα. Ξέρει γιατί, ρε φίλε, επειδή ποτέ, δεν ξέρω φυσικά, δεν είσαι στο λογαριασμό σου ένα, δύο και τρία εκατομμύρια. Για να μην το πει. Στον προσωπικό <laughs> λογαριασμό. Ε, πλην, έτσι τα ποσά είχα τα άλλα. Κοίτα, στον <laughs> προσωπικό <laughs> σου <laughs> λογαριασμό. Να, να πάω βάλει την κάρτα σου, να τραβεί 500 ευρώ, να σου βγάλει πολύ λοιπόν, ένα 670 α πούμε, εκατομμύριο. <laughs> 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 Εν, εν είχαμε την ευχαίρεια και μιλούμε για τις εταιρείες, σαν εταιρείες είναι διαφορετικό να χειρίζεσαι εξαψήβιους και εφταψήβιους αριθμούς. Σε προσωπικό επίπεδο. Σε, ναι, σε προσωπικό ναι. επίπεδο, μόλις έρθουν τσίνα τα λεφτά, τσίνα αριθμοί, δεν μπορείς να το χειρίστησες εύκολα. Και αρκεύτηκε και κάνεις μαλακίες. Αρκεύτηκε και κάνεις μαλακίες. Να το πάθουν, το 90% των ανθρώπων είναι πάθουν. Εσύ μην είναι όμως blockchain. Εν κάτι το οποίο είναι κακό και θα είναι το μέλλον. Ξέρεις, Πολύ... Λέει, για κάποιους να μπορούν να κακό, γιατί να υπάθουν, για κάποιους να μπορούν να 
Anyway, Ας για να κλείουμε, ποιο είναι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν το πρώτο μας επεισόδιο του Zero to Hero. Καλή να αρχή. Θέλεις να πεις τι θα κάνουμε στο Zero to Hero. Βασικά στο Zero to Hero θα κάνουμε επιχειρηματίες όπως το λέει το όνομα μας Zero to Hero που εξηγήθησαν από το 0 και έφτασε σε έναν επίπεδο που να μπορεί να μοιραστεί μια ιστορία και μια βάση. Η ιστορία τους να πάει παραπάνω σε άτομα που ξέρει τους ο κόσμος, ξέρει τις εταιρείες, δηλαδή ξέρει ποιοι πίσω από τις εταιρείες και να έτσι να ενδιαφέρουν στις ιστορίες για αυτό το πράγμα. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστώ.